章重回。华国2023年，老太太周莲在孝子贤孙的陪伴下闭上了眼，原以为会见到牛头马面，睁开眼却看见满目苍翠，躺在床上，耳边听着此起彼伏的呼噜声。那是还未出嫁的两个妹妹，周莲紧闭的双眸中淌下滚烫的泪水。她一个快七十的老太太，变成了还是双十年华的自己。她虽然不识几个字，可在孙子孙女的教导下，会玩手机，会用电脑，不能看小说。可能听小说啊，这应该就是小说里的穿越重生吧。现在是1977年，他还没有结婚，还是父亲手里最疼的女儿。自己这一辈子啊，福也享了，罪也遭了，父母疼爱，儿女孝顺，只是找的男人不如意。可那又什么办法？为了那一双孝顺的儿女，这辈子还是得嫁。上午睁开眼睛时，还以为做梦呢，恍惚了一天，直到晚上看着兄妹和本已逝世的父母，才明白不是做梦，是真的回到了婚前自己双十年华的时候。现在是77岁秋天，再过两个月就应该和那人相亲了。真是不想见他，烦死他了。那人自私、愚孝，脾气暴躁，年轻时还对自己动过手，可不嫁他，那一儿一女岂不是就没有了？自己的那双儿女打小就听话孝顺、聪明伶俐，因为他们父亲脾气不好，自打女儿上大学就带着妈妈，就怕父母在一起生气吵架。眼前似乎又浮现出病床前已经年过半百的一双儿女那痛苦无助的模样，抹去脸上的泪水，周莲轻轻地叹了一口气：“嫁吧，只是这辈子不会那么懦弱、没心眼了，睡吧。”明天还得早起下地干活呢。夜幕下的山前村，村前小河边坐着一个正在抽烟的男人。男人很年轻，如果周莲在的话，一定认识。那是他还没结婚的男人李修。他正在拿烟的手哆嗦的不成样，怎么就走了呢？他怎么可以走在自己的前面？他受了大半辈子的委屈，没享过几天福，直到手里的烟烫到手才回过神来。他回来了，回到上辈子相亲前，这一世他会好好的对他，像小外孙女说的那样，把他放在手心里疼爱着。这辈子还有机会，还来得及。他还不认识自己呢，抬头看着前面的大山，似乎透过大山看到山那边的村庄，那儿是他岳家，是他媳妇的娘家。恍惚间，似乎又看到了病床上他平淡的目光，没有抱怨，没有怨恨，看他似乎是个熟悉的陌生人。多长时间了，他似乎已经不把他当做自己的丈夫了。他在女儿家，他去找他，他就跑去儿子。当他再去儿子家时，他又去女儿家了。似乎从女儿上大学后，他们夫妻俩就分开了，除了没离婚，婚姻已经名存实亡了。他后悔过，可他再也没给过他机会。年轻时不知道好歹。伤透了他的心，为了儿女他隐忍了。儿女大了，知道心疼他。女儿上大学时带他走了，那时儿子才上高一，他不放心儿子，是儿子以学业做威胁，让女儿带走妈妈。可那时自己在做什么？在忙活小弟的婚事。等回过神来时，他们娘三个已经都做好决定了。女儿哭诉离家太远，离开妈妈害怕；儿子哭诉姐姐太小，独自上学不放心，哭着求爸爸让妈妈跟着照顾姐姐。他是男孩子，离家近便。自己能照顾好自己，让爸爸妈妈放心，事情就这么决定了。然后他们夫妻就分开了，有儿女照顾着，夫妻两个除了孩子们的喜事，他们几乎都没怎么相处了。悔过了，怨过了，在他走的第二天，他也跟着去了，可没看见他。睁开眼就看到年轻多病的父亲，而他因为被生产队的牛撞晕过去，被送回家休息。睁开眼却发现是自己二十二岁的时候。想想上辈子是被牛撞晕过去，因为四弟五弟拿了妹妹一条红纱巾逗牛，自己为了救他们才被撞晕的。现在想想自己也真是傻呀。因为是家里的老大，而父亲又生病早亡，就把四个弟弟一个妹妹傻傻的全背在自己的身上，可却没有想过，他们又愿不愿意让自己背呢？上辈子，父亲去世时，二弟二十二岁，三弟十九岁，妹妹十七岁，四弟十四岁，五弟十三岁。二弟刚结婚，剩下的都是自己这个长兄一个一个帮着成家立业，包括二弟成婚也是他出钱又出力的，到最后却没有一个人把他当做亲人，而自己却也妻离子散了。虽然儿女也孝顺，却不亲近他，不过他也明白。儿女不过是在偿还生养之恩罢了，也是他不会做人丈夫，不会做人父亲。想想年轻时因为母亲的的挑拨，弟妹的告状，还动手打过他，他就想把手剁了去。他那时的眼神，在自己众叛亲离后，成了他夜夜挥之不去的梦魇。罢了，这辈子多注意父亲的身体，如果改变不了父亲早亡的命运，却也不会傻傻的以为什么长兄为父，长嫂为母了。不是有母亲吗？他是个长寿的，谁生的谁的责任。自己不也是刚结婚第四天就净身出户似的分家了吗？哦，还背着一百块钱的外债。母亲说那是结婚花的，理应他来还。三间茅草房，一百斤地瓜干，一口大锅，两分光秃秃的菜地，一百块钱的外债就是他的全部家当。他从十二岁就在生产队干整工，挣十个工分；十六岁挣十二个工分，十年下来养活了一家老小，到最后几乎净身出户。当年他到底有多傻？才看不出父母的偏心，弟妹的小心思，反而觉得父母不容易，弟妹可怜。上辈子后来几十年，自己就一直在想，那么明显的事情，怎么就看不到呢？农村小伙子一般十八九岁就定亲，而他拖到二十二岁才相亲，不过是怕定亲早了，和媳妇感情深了，不能给家里当牛做马了，也因为定亲早了，要给岳家多送几年点礼吧。想想母亲真是把他算计到骨子里头了。算了，现在还来得及，他得好好的准备准备，总不能明年二月他过门时还让他受那些窝囊气。第二章。闲话，烈日炎炎的田野里。
李修直起腰擦拭干净脸上的汗水，斜眼看看旁边正在收庄稼李华、李满，还有不远处的母亲和妹妹，弯下腰继续干活。这两天就秋收完了，剩下的活就不是太累了，晚上可以去一趟大青山了。二十二岁了，可是手里却一分钱都没有，再过个把月就要和媳妇相亲了，总不能和上辈子一样，连块糖都没有给他买过。心里想着是，手里的活计却没有停。不远处正在查看的村长看着比别人拉开一大截的李修，不由得点点头。不愧十二岁就干正工了，家里的大姑娘比他小三岁，挺合适的。不会想到他那一家人，算了，一个村的，抬头不见低头见的。李修又是个孝顺的，他家媳妇可不好做，摇摇头，可惜了好小伙子。老大，你个二嫂子给说了他娘家装上姑娘，说是下个月初八见面相对象。李修抬头看了一眼饭桌对面的母亲。面目表情的扫了一眼旁边的父亲和弟妹们，知道了，应了一声，快速的扒拉完碗里的饭，放下筷子，我晚上有事不回来了。说完也不管家人的反应，快步走了出去。他爹这几天老大怎么了？葛二丫，也就是李修的母亲，问一旁默默抽烟的李老二，咳嗽了几声。李老二收起抽完的烟袋，能怎么了？这几天活重，累着了，过几天忙完了，你拿点钱给老大，让他好好收拾一下。下个月相对象，别让女方挑理，老大也不小了，相中的话。明年春上就结婚吧。葛二丫看看桌上吃饭的四个小子，点点头，咽下口里的饭，说：“是啊，老二也不能小了，办完老大的也该给老二张罗了。”行了，收拾收拾，早点歇着吧。李老二起身准备回屋。爹，大哥像的对象是周家庄的。李华看着起身的父亲问道：“嗯，是你葛二嫂子娘家庄上的。”爹。那什么时候给二哥相对象呀？李欣一边收拾桌子一边问，急着给你二哥找嫂子了。李老二好笑的看着唯一的姑娘，老二和弟妹感情都很好，老大天天的板着一张脸，弄得弟妹看见他就像耗子看着猫似的，摇摇头。行了，都别操心了，有爹娘呢，怎么也得都拉扯你们成家了，我再走。老头子，爹。李老二咳嗽了几声，笑着点点头，没事，我这病呀，现在还不打紧。村里的郎中说是痨病。这都十几年了，除了不能干重活，咳嗽几声，也就这样吧。行了，都回屋歇着吧。用脚踩灭烟头，李修抬头自嘲一笑，说了半天，没一个问一下他去哪儿了，干什么去了。这就是他孝顺的父母、爱护的弟妹、罢了。上辈子还没有看透吗？大步走向后街的大爷家，去看看奶奶。他大哥来了。李大娘抬头看看李修，一边问着，一边站起身拿凳子。吃了没？再陪你大爷喝一杯。李修赶紧摆手说：“别忙活了，大娘我吃过了。”我看看奶奶，一会还有事呢，你快吃吧。李老大看着旁边的大侄子，笑道：“葛两家的，给你介绍了他娘家庄上的姑娘，什么时候见面？”大爷，我娘说是下个月初八。李修不好意思的摸了摸鼻子，大哥要娶大嫂了吗？小柱子都有嫂子了，我也要嫂子。李波放下筷子，抱着李修的腿嚷嚷着。李波才四岁，是李老大连着生了五个姑娘才得的小儿子。李修一把抱起他逗他：“是啊，那让你大嫂给你买糖吃，可好？不要，大哥给我娶了大嫂，我把我的糖都给大嫂吃。”不过你要快点给我娶大嫂，别人的大哥比大哥小都娶大嫂了，我的大哥也要快点娶大嫂，以后有了小侄子，我可以带着他玩。李波刚说完，一片静寂，在场的除了不懂事的李波，其余的人都明白怎么回事，只是却不好说什么。谁让李修孝顺呢？谁说他父母不好他就刺谁？李老婆子放下筷子，干咳了一声，行了，我吃完了，大小子上我屋里说说话。转身回屋里了，李修放下李波，摸了摸头说：“大爷大娘，你们吃着，我去看看奶奶。”大爷家的五妹妹才七岁，都明白的事。他过了一辈子才明白，他是真傻呀！奶，李老婆子拍拍坐在身边的李修大小子，你都二十二了，有些事啊，奶不说你也明白的。你是哪一手带大的？你的心思奶都明白。你呀，得明白，谁也不能替别人过一辈子，你自己过好了，有余力的时候才可以帮别人。你爹娘自己生的孩子就得自己负责，那是他们的责任，不是你的。何况你也是他们的责任。我知道你心疼你爹身体不好，可你爹不是只有你一个孩子，你呀，心思太重。以后你有媳妇有孩子，你得先照顾好他们，他们才是你的责任。奶，我知道了，我明白的，您别担心我了，我长大了会好好的，好好的过日子，好好的生个孩子，让奶帮我带着。李修把脑袋藏在奶奶的肩后，抬手摸去脸上的眼泪。上辈子奶也和他说过一样的话，可他有听却没有想。奶奶上辈子活了一百多岁，临去的时候还不放心已经四十多岁的他，抱了抱奶奶，奶，我先走了，过两天我再来看您。李修转身大步离开，大哥。你要走了，抬头看着眼前一字排开的六个人，李修抽了抽嘴角。李花笑着说：“大哥，大嫂多大了？长得好看吗？”花、云、分、翠、圆，大爷家的五个妹妹，再加上李波，还有三叔家的李贵、李和、李苗，三个妹妹，李宝、李国两个弟弟。这十几个弟妹从小见到他就亲的厉害，可自己家李华、李满、李毅、李勇、李新四个弟弟，一个妹妹却一个也没有和他亲的，可能就是小孙子说的气场不合吧。我也没见过你们大嫂。不知道好不好看，等我见了回来就告诉你们，我有事先走了。说完，没等弟妹反应过来，就大步向前走了，也没有和大爷大娘打招呼，开玩笑。
，走慢了，今晚就走不了了。他还准备去大青山呢。李大娘看着被自家孩子逼得落荒而逃的李修，回头看向李老大，他爹，等他大哥相好了对象，你去和老二谈谈吧。李老大看了一眼自家媳妇，笑着点点头。自家媳妇虽是有点小心思，可对大侄子是真的好，自己生了五个闺女，才有的小儿子。媳妇对大侄子好，也有让他帮衬的意思。不过大侄子有那么个娘，以后娶媳妇了，有自家媳妇看着。出不了大错。李老大是抗美援朝回来的老兵，看事情可比一般老农民看得透彻。李修可是老李家的长孙，能干事也能压事，就是太重情。不过重情也有重情的好处，反正有他看着，老二媳妇翻不出大浪来。第三章挣钱。夜晚的大青山凉风习习，走在进山的小路上的李修看着前方郁郁葱葱的密林，提着手里的工具，快步向前走。他这一手打猎的本领，还是六岁时在生产队放牛，跟着养牛的葛大爷学的。葛大爷是村里的五保户，老头子倔强孤僻，也不知道李修怎么如他的眼了，把一身打猎的本事都传给了李修。不过也要李修答应，不告诉任何人，不准进大青山，因为大青山里有狼，他的一条腿就是被狼给咬断的。他怕李修进了大青山回不来，上辈子的李修一辈子没告诉别人，也没进过大青山，只是这辈子李修却不准备听葛大爷的话了。他明白葛大爷的意思。可他更明白，没钱媳妇就跟着自己受委屈，重活一辈子，他就没打算再让自己的媳妇受一丝委屈。上辈子他受的委屈够多了，家人给的，自己给的，媳妇还是自己疼吧。听着深山里的狼叫声，李修不打算再往里走了，放下手里的工具，找好位置，挖了一个陷阱，把淋满母猪尿的破布头扔进去，便躲开了，顺便找找附近有什么蘑菇啊、野果什么的，这些东西到了城里也能卖出个好价钱。待到半夜，捡了半袋栗子。采了一袋子蘑菇，拎着袋子回到陷阱旁，就着月光，看见陷阱里的两头大野猪乐了。现在猪肉七毛钱一斤，还要肉票，送到县里的黑市上，一斤差不多一块钱左右。这两头猪开膛去肚，怎么也得剩下三百斤肉，再加上猪头、猪爪什么的，能卖三百五十块钱。李修这么一算，笑了，赶紧收拾，还得赶紧进城呢。李修挑着四百多斤的东西抹黑赶到县里的时候，黑市上已经很多人了，不过都静悄悄的，没什么声音。他将东西顺着墙边一放。猪肉的腥味很快引来了一群人，众人看着他面前的一堆猪肉，还有猪头、猪爪、心肝、肺、大肠什么的，都乐了。猪头就两个，那这是两头猪啊！大兄弟，你这肉怎么卖？人群中很快就有人问了。肉一块钱一斤，别的要票，不要钱。大兄弟，你把肉都给我，我给你一块钱一斤，另外给你一张自行车票，怎么样？人群里一个戴眼镜的、穿中山装的中年男子说道。李修抬头看了一下，眼睛微眯，眼熟啊，点点头说：“我没带称。”这堆肉最少三百斤，收你三百块钱，外加一张自行车票、一张缝纫机票。行，你就拿走。眼镜男也乐了。现在正逢中秋和国庆，厂领导正在愁怎么给工人发福利。有了这三百多斤肉，大头就解决了。可以，不过我没带缝纫机票，你等会，我让人回去拿。话落，朝人群点点头。一个年轻的男人就离开了。给我一个猪头，两个猪蹄，一副大肠。你要什么票？一个三十多岁、打扮整齐的男人问。两斤糖票，五块肥皂票。不要钱了，李修看看他说：“我这有糖票，有肥皂票，也给我来一个猪头，俩猪蹄。不过我要一副猪肝，我这也有。一会儿的功夫，除了那堆肉，剩下的东西都卖了。等李修拿着那堆肉换回来的钱和票往回走时，天已经蒙蒙亮了。抄着小路回到村口时，天都亮了。李修把钱和票放好，拿着手里的扁担和镢头，快步走回家。老大，你去哪里了？”葛二丫看着从外头进来的大儿子问。李修把工具放好，头也不抬的走到水井边洗漱。没去呢。葛二丫张张嘴，没出声。转身回到灶前做饭，过两天让你娘给你拿点钱做身衣服，再过十来天去相对象，你好好收拾一下。李老二看着正在吃饭的李修说，李修点点头，没出声。吃完饭，放下筷子，拿着工具就下地干活去了。李老二看着他的背影，叹了一口气，老大话越来越少了，也没个笑模样，对弟妹也不搭理，不问他，他一天一句话也不说。昨晚一晚上没回来，也不知道去哪里了。李修快步走到村口，村民也没出来几个，都在吃早饭呢，脚步一转，拐进了牛棚。葛大爷去年走了，现在的牛棚空着，生产队的几头牛都让各个队长牵回家养着呢。李修坐在地下，把钱和票从裤腰里拿出来，放在地下一小堆呢。现在的钱最大的面值是十块的，数清楚了，两头猪加上半袋栗子，一袋蘑菇，总共卖了三百零八块钱。一张自行车票，一张缝纫机票，四斤糖票，八块肥皂票，一张七尺布票，还有一张暖瓶票，两张香皂票，一封火柴票，还有十三张工业券。笑了笑，李修又收好了，这些东西不能见光，趁着入冬前。再去两次大青山，等开春结婚后再给媳妇。他也没想到去了一趟大青山能换回那么多钱和票。在这个时候，他没有想到去大青山的危险，可他也明白，如果出事就太得不偿失了。这道理，儿子教过他。想了些有的没的，听着不远处的喧哗声，他起身向村口走去。到时间上工了，不能让别人看出不同来。女儿曾说过，大多时候随大流是最安全的。不同于李修的心思，周莲和上辈子一样，按般旧步的听从父母的安
他怕改变了什么，反而失去了儿女。他这辈子就想好好的生下儿女，养好他们，不让他们像上辈子一样那么辛苦。人生重来一遍，他没想过换个男人，过不同的日子，不是对那一个男人有什么期望，他只是太舍不得那一双儿女。父母亲情重来一次，他多孝顺着，兄长姐妹多来往一些，他没想改变什么，只是对于儿女，他希望不要和上辈子一样那么小就懂事，那么辛苦。处心积虑地保护他这个做母亲的，他想好好保护他们，让他们这辈子都开开心心的，无忧无虑的过日子。他没有文化，不知道怎么教育孩子，可那两个孩子就像天生那么懂事，那么聪明，再忍忍就能先看到女儿了。第四章日常。这天晚饭后，李老大来到了李修家，看着李老二一家都在，点点头，坐在李修身旁，点了一根烟，深吸了一口，才吐了出来，说：“他大哥这两天要去相对象了。”李老二点点头，说：“后天去。”怎么打算的，大哥？家里的情况你也知道，我准备等老大结婚了就分家。怎么分？格二丫赶忙说：“大哥，你也知道，这些年他爹一直身体不好，也没攒下多少钱，给老大盖三间房子，分两分菜地，也没钱分给他。”李老大看了他一眼，回头问李老二：“你也这么想的？”李老二叹了一口气说：“大哥，我也没办法了，二小子今年也十九岁了，办完老大的就得张罗二小子的了，三小子也十六了。”李老大看了一眼默不作声的李修。皱了皱眉头，李修是老李家的程仲孙。李修扫了一眼默不作声的弟妹，看了看愁眉苦脸的父母，出声道：“大爷，家里困难，分家不用给我分钱了。等相好对象，我去队里辟宅基地，家里给盖好房子，再分我两分菜地和两个人的口粮就行了，别的我都不要。至于新房子的家事，我自己想办法。相对象结婚的钱爹娘拿，以后家里弟妹结婚，我作为长兄拿双份的份子钱。等以后爹娘的养老钱，我和四个弟弟平分。大爷。”爹娘，你们看可好？李老大看了看沉默的众人，问李老二：“你觉得呢？”老大，你想好了？李老二没回答自己大哥的话，问难得说那么多话的大儿子：“那爹还有其他的想法吗？”李修看着自家爹的苦瓜脸，问道，叹了一口气。李老二刚想张嘴，老大，你看这样行不行？家里给盖好房子，家事你说自己想办法，那再给你一百五十块钱，结婚你自己看着办，怎么样？葛二丫赶忙插嘴道。李修看了看苦着脸的亲爹，还有一脸怒意的大爷，笑了笑说：“那行吧，要不娘把盖房子的钱给我。”我自己盖。老大，李修抬头看了看爹，你想说什么？老大呀，家里的情况你知道。爹，我没和娘闹，今晚大爷也在，我们全家人都在，我也说说我的想法。我作为长子、长兄，这么多年做的怎么样？现在我二十二了，该成家立业了。下面的弟妹也都长大了，爹身体不好，家里困难我都知道，弟妹也要成家，我也知道。我和娘说的不是闹脾气，爹娘都知道我脾气不好。如果我有意见，我会直接说。家里的情况我理解，过两天相对象。如果成了，我去队里辟宅基地盖房子，差不多一百块钱；石头去山上拉，木头去队里劈。我和村长打好招呼了，再加上人工，村里前段时间有盖房子的，差不多花一百多块吧。爹，你把钱给我，不过我自己想办法。娘说把结婚的一百五十块钱给我，这样吧，爹娘给我二百五十块钱，剩下的你们就不用管了，直接等着娶儿媳妇。说到这儿，想到钱数二百五十， 250, 李修笑了笑，自己可不就是二百五十吗？以后我过得好或不好。那就看我自己的本事了，我总不可能让爹娘管我一辈子。抬头看了看李老大黑着的脸，大爷，我长大了，该顶门立户了。老话不是说了，好男不吃分家饭，好女不穿嫁十一。爹娘不容易，作为长子，我都体谅二十多年了，不差最后这一步。李老大看着对自己笑的大侄子，叹了一口气，罢了。爹娘，大爷，等相好对象就分家吧。李修看着神色各异的家人，一锤定音。周家庄，周连看着特意回娘家的大姐和已经结婚分家的大哥。心里明白，这是要提自己相对象的事。不一会，果然听父亲开口道：“今天都在我找人打听了山前村的那个小子，人品不错，很能干，是家里的老大。明天去相的时候，没什么问题就定下吧。那明天让他大姐大嫂和我一起陪着二丫头去吧。”周连抬头看着母亲，说着和上辈子一样的话，心里一片平静。现在都是父母之命、媒妁之言，何况上辈子都经历一遭了。李修静静地躺在床上，明天就和媳妇见面了，不知道会不会和上辈子一样，媳妇相不中他。嫌他又矮又黑，上辈子是结婚后又长十多公分的。再说天天在田里干活，哪有不黑的？他长得不差的，看儿子就知道了。当初儿媳妇就是因为儿子长得好看，追儿子追了两年多才追上的。这辈子他回来不过个把月，就是想改变也改变不了。不过媳妇没相中，可岳父相中了他，媳妇听岳父的，也就同意了这门亲事。可到岳父临走的时候，最后悔的就是让媳妇嫁给他，临了临了还惦记着媳妇受委屈。幸好他重活一次。好好补偿上辈子亏欠的人合适吧？刚回来的那两天，他抓心挠肝的想去看看媳妇，可他不敢，他怕出什么意外，媳妇就不是他的了。他是真的怕，媳妇能干，老实，还好看。当初不是岳父的话，他也娶不到媳妇了。到现在，他也从来不敢想，这辈子没有媳妇，他怕是得疯魔了吧？媳妇不喜欢上辈子的房子，他也不喜欢。过两天劈宅基地的时候，得换换地方，房子不盖草屋，盖瓦房，用石头垒墙，盖得高高的，院墙也垒得高高的。五间大瓦
，嗯，屋子里用白灰刷墙，干净还好看，还有盖两间东厢房，一间做厨房，一间垒上大大的隔山炕，媳妇上辈子羡慕别人家的隔山炕，羡慕了一辈子也没住上，还得去县里的废品收购站看看，那里有一些老物件，媳妇挺喜欢的，现在正好用着还不打眼，想想还有什么？对了。还有书，女儿和儿子最喜欢看书，可小的时候家里穷，没给他们买过。现在七十七年，政治形势不明朗，农村这地消息之后，现在的废品收购站还有很多，现在不能用，但后来却珍贵无比的东西，儿子女儿都喜欢，可以多藏点。嗯，挖个地窖，自己挖，等房子建好后，就挖在东厢房的地下，多倒腾点东西给儿子女儿留着。月光下，李修慢慢的睡着了，梦里有他心心念念的媳妇。作者说，终于要见面了，要不怕李修梦里揍我？第五章。相对象，天蒙蒙亮，李修就醒了。他没有起身，听着旁边弟弟们的呼吸声，静静地想着上辈子和媳妇见面的情景。他梳着两条麻花辫，白净的脸庞带着羞涩的笑容。可看见他之后，脸上的笑容慢慢的消失，静静地站在一边，听着岳母和大姨姐和母亲媒人他们说话。当时一眼就相中了他的，可最后他们却成了名存实亡的夫妻。重来一次，再也不会伤透他的心。他会如珠如宝的把他放在手心里疼着，再也不会让他受尽委屈。老大。起了，一会你大娘就该来了。听着母亲的叫唤，李修快速的起来，穿好新做的衣服，走到院子里洗漱。不一样的，和上辈子不一样。上辈子是母亲和隔二嫂子陪他一起去的，这次是大娘去，是大爷定好的，让大娘去，不让母亲去。看来对于分家大爷，还是憋着一口气呢。上辈子大爷大娘就对他不错，其实也很简单，他是程仲孙，在农村，程仲孙的作用堪比一个家族的未来族长，大爷家，他们家。三叔家，在他城门立户后，所有的大事小情，婚丧嫁娶，他必须要尽到责任，他的媳妇也要尽到责任的。上辈子他的婚姻大爷没掺和，那是没有母亲说的那些话，让大爷以为母亲偏心归偏心，没那么离谱。这次他说新房子里家事，自己想办法，让母亲做事有些着急了，也让大爷和爹有想法了。算了，这些狗屁倒灶的事慢慢来，他有的是机会看热闹。现在他的事情太多了。得慢慢捋顺了。明年春上媳妇进门的时候，他得给媳妇一个和和顺顺的婆家。上辈子没少和儿子还有两个小孙子谈论这些，像小孙子说的：“爷爷呀、啊，就那些鸡零狗碎的事，三国里的三十六计用不上一半。你既能得了里子，又能得了面子，你想要的亲情也不会失去。来，孙子陪你研究研究什么是三十六计。”想到这儿，李修会心一笑：“多大的事啊，多活了一辈子。”总是看得透彻了。刚吃完饭，大娘和葛二嫂子就一起来了。李修赶紧起身让座，让李欣给倒了两碗糖水。大嫂、二侄媳妇，今日麻烦你们帮老大相看相看。你家不挑理就定下来吧，老大也不小了。我们家的情况你们都了解，只要老大满意，我和他娘都没意见。听了这个二叔子的话，李大娘看着默不作声的妯娌，笑了笑说：“行吧，那是我亲侄子，我就长眼好好看看。他大哥收拾好了，我们就走吧，别让人家闺女等。他二嫂子。”你说呢？可二嫂子笑着点点头，一边招呼着，一边向外走。二叔、二婶子，我们就先走了。三人快步向小南山走去，说好了在小南山的姑子庙那儿相看的。他们要翻过山，在小南山的南面山脚下，就是周家庄的村后面。山前村和周家庄就隔着一座小南山，山前村在小南山的山北面，而周家庄在小南家的山南面。两个村有二十多里路呢。上辈子因为路远，没有自行车，媳妇回娘家都不方便。大兄弟，说说你怎么个章程？我好和我那妹子念叨念叨。葛二嫂子一边走一边说：“二嫂子，定亲、过大礼，都随现在的行情来。批宅基地、盖房子，结婚就分家。”葛二嫂子看了看李大娘，见她点头，便笑着说：“那行，我好好和我妹子说说。对了，分家没有饥荒，饥荒就是欠账吧？现在村里很少有把结婚的长子分家出去的，就是有也带着一屁股饥荒。年轻人谁不喜欢分家过自己的小日子呀？他分出来是因为他男人是老二。”如果没饥荒的话，他怎么也得好好和连丫头说说。那丫头太老实，他还担心李修他那个不着调的娘呢。要不是李修确实不错，他都不想把连丫头介绍给李修呢。现在结婚就分家，连丫头吃不了苦头。没有饥荒，到时分家的时候，你和二哥一起做过见证。李修赶紧说，开玩笑，让二嫂子不满意了，不用媳妇，他自己就能把大梅给挑了。那就好，先向向，下午我直接回娘家，去大叔那里，他们家我大叔做主。李修一听就明白了，二嫂子这是很满意了，准备今天就给把亲事做实了。行来。我先谢谢嫂子了，你这还没看呢，就着急了。可二嫂子也是明白人，听出了李修的意思。嗨，嫂子介绍的，不用看也满意呀、啊。他心心念念的小媳妇，怎么会不满意？李大娘在一边乐了。哎呀，老大也有这时候啊，真得给你弟妹他们看看。昨个他们还担心你板着脸把他们大嫂给吓没了呢。可二嫂子听着也乐呵呵的笑了，满意就行。他们说没的最烦那种还没有见面就唧唧歪歪的了。一路说着话，不知不觉就到了姑子庙。你家还没来，李大娘和葛二嫂子就坐在庙前的石头上歇歇，说是庙。破四旧的时候都砸了，就剩一间空房子了。李修静静地站在那没说话，他也不敢说，怕让人听出他情绪不对来。这一路。
他心里翻江倒海一样，他努力的压下心里的情绪，又是激动又是害怕，他怕自己搞砸了，怕有什么变故，怕他会失去媳妇。来了，耳边传来狗二嫂子的声音，他看着缓缓走来的三个人，他媳妇来了，还是和上辈子一样低着头走在最后面。李修使劲的用手掐着掌心，才压下去那差点脱口而出的：“媳妇，这是我大婶子，这是我大姐，这是我连妹子。”狗二嫂子赶紧替双方介绍，这就是李修。这是李修他大娘周莲抬头看着面前的人，来的不应该是李修他娘吗？怎么他大娘来了？压下心里的惊诧，轻轻的打招呼：“大娘好。”李大娘看着面前的姑娘，赶忙说道：“好闺女，长得真好看。”婶子，大姐好。李修赶紧和岳母还有大姨姐问好。他岳母倒是老实不管事，可大姨姐可是厉害，上辈子没少被他收拾。他不敢看周莲，他怕压抑不住自己，想紧紧的抱住她。想告诉他，他想他想的心都疼，他想永远把他抱在怀里，再也不放开。他喜欢他，上辈子就喜欢，可上辈子他把他弄丢了。婶子，你看，让他们年轻人去前面走走。葛二嫂子说：“行吧，咱们也说说话。”周莲的母亲看着李修说：“小伙子挺周正的，让二丫头自己看看。”第六章自家媳妇。李修看着低着头的周莲，瞄了一眼不远处的岳母他们，轻声问：“你觉得我怎么样？”“我听爹娘的。”周莲眉抬头看他。那你中意我吗？李修又问。我听爹娘的。周莲没动。李修抬手摸了一把脸。你能抬起头看看我吗？周莲抬头看了一眼，又低下了头。李修静静的看了他一会，才说：“我能和婶子大姐说会话吗？”周莲抬头看了看他，点点头，转身向母亲走去。李修抬抬手，又放下了。再等等，再等等，很快就娶她回家。看着走过来的岳母和大姨姐，李修揉了揉眼睛。婶子。大姐，你要说什么？周兰，也就是周莲的大姐问。大姐，周莲说都听书和婶子的，我想问问婶子，你有什么要求？那你怎么想的？周母反问李修。传奇，过大礼，随您的要求，我这结婚就分家，回去就批宅基地盖房子。您看还有什么需要的？你中意周莲？没等周母回话，周兰就问。中意，那行，传奇，过大礼，就随大六，彩礼一百。另外你说说分家还有新房子的事。周兰直接说了，分家没拉饥荒，新房子是五间瓦房。家是齐全，养老和四个弟弟平分。李修赶紧回答，他知道大姨姐是可以直接做主的。就这样吧，我回家和家人商量商量，有什么事会和媒人说。说完，周兰就扶着周母往回走，李修跟在后面，脸上露出了微笑。成了，媳妇还是自己的，得和二嫂子说说。过两天就传奇，投着过年过大礼，来年春上结婚，那时候天不冷了，媳妇就可以穿得漂漂亮亮的嫁给自己了。我们就先回去了，闺女很好，你们有什么要求就和她二嫂说，能办到的我们都办。只是有一条，李修也不小了，我们想让他早点成家。老妹妹，你放心，一定不会委屈了闺女。李大娘笑着和周母说：“那行，让他姐晚上回去和你们说。”周母同样笑着说。看着二嫂子和媳妇岳母他们走了，李修才和李大娘一起转身往回走。那闺女不错，你中意不？李大娘调侃的看着李修，她是看出来了，侄子的眼睛就没离开那姑娘，想来是很中意。大娘挺好的。李修没藏着掖着。他想让所有人都知道他中意周莲，不想让人看清了他。大娘，回去我就去队里批宅基地，过两天盖房子，你和大爷帮我张罗张罗。好，现在地里的庄稼活都忙完了，正好盖房子。今晚叫上大爷和弟妹们，还有三叔一家去我家吃饭，二嫂子他们晚上也会来，再叫上村长和队长，把家分了。你想好了，传奇，过大礼。彩礼钱、盖房子还有家事，你爹娘给的那点钱可不够。我知道家里也困难，李华十九了，李满也十六了，李一十一，李勇十岁，爹身体又不好，家里有多少钱？我知道，可我是长子，是长兄。大娘，我没事的，我总能养活自己媳妇和孩子的。大娘，我知道你和大爷都担心我，我会想办法的。别担心，我长大了，一直以来我都是靠自己养活自己的，没事，我能养好媳妇孩子的。你和大爷别担心我，其实你们这样担心我，我挺高兴的。孩子，委屈你了，大娘，我不委屈。奶奶、大娘、大爷，还有三叔，你们一直都对我很好，我都明白。李大娘摸去脸上的眼泪，拍了拍李修，叹了口气，没再说什么。回到村里，李大娘直接回家了。李修看着她走了，转身去找村长。上辈子的宅基地是他爹去批的，那破地方是住的够够的了，离老宅子还近，这辈子怎么也得离老宅子远远的，不和他们掺和。叔，我想批块宅基地。李修在地头上找到了村长，想盖在哪？葛大鱼村长问道。叔。你看罐头厂后面那块地行吗？葛大鱼深深地看了他一眼，说：“那块地将近六间屋子了。叔，你也知道，我家里困难，盖房子不用砖头，全用石头盖，那墙就赶上别家两面墙了，屋里的地方就小了。再说，那地靠村东头，太偏了，没人和我抢的。”李修笑嘻嘻地看着村长说：“小滑头。”村长笑骂了他一句：“走去村部批条子，还有石头和木头的条子。”好，谢谢叔。对了，晚上去我家吃饭啊？干什么？堵我的嘴？看你说的，叔。是正事呢，分家，你和队长一起去做见证。怎么现在分家？亲事定了，差不多吧。早分晚分不都得分？早分早利索，你心中有数就成。我知道叔惦记我呢，放心放心，我会好好孝顺你的。滚，不用你孝顺。
你呀、啊。”好好的就成。这个孩子从六岁就给村里放牛，十二岁就干整工挣十个工分，现在看起来是个有成算的，肯定好好的。对了，叔，我对象是周家庄的，我那老岳父是大夫，你认识吗？李修知道村长肯定认识，村长媳妇是他岳父的干闺女。葛大鱼正在开门的手停下了，回头愣愣的看着李修，过了半天才开口：“你，你像的对象是周坤的闺女。”李修一把把门打开，推着葛大鱼进到屋子里面，才说：“是啊，是二闺女。”长得可好看了。葛大鱼坐在桌子旁边的凳子上，想了想说：“你以后还得叫我叔。”李修似笑非笑的看了他一眼：“肯定叫叔啊，不叫叔叫什么？叫姐夫。”说完，葛大鱼呸了一口，吐噜嘴了：“姐夫，这哪跟哪呀？我媳妇是你老岳父的干闺女，你说哪跟哪呀？”葛大鱼冷哼一声：“你给我多劈点石头，咱们个论个的，还叫你叔？你要那么多石头干嘛？那地有点偏，把院墙垒的高一点。”免得以后我媳妇害怕。葛大鱼冷笑了一下，说：“你小子也有今天，天天板着脸不说话，都以为你不会笑呢。那多给你批点。”李修拿过三张条子，一张是宅基地的，一张是木头的，看着第三张条子上的石头方数，笑了，谢了呀，姐夫，晚上来家里吃饭。知道了，赶紧滚。葛大鱼看着李修走出村部，摇摇头，真是平白的降了一个辈分。李修去了一趟队长家，又拐去葛二哥家。二哥忙什么呢？李修来了，你嫂子呢？葛叶从厨房出来问：“嫂子没回来。”谈完了，下午回递给李修凳子。葛叶笑着问：“成了。”李修接过凳子坐下，才说：“差不多吧，有嫂子呢，满意吗？”看着葛叶一脸坏笑的样子，李修点点头：“挺好的，谢谢二哥和嫂子了。”“嗨，谢什么？跟二哥客气啥？”“二哥，晚上和嫂子一起去家里吃饭。”“不用，等你结婚了再请吧。”葛叶摇摇头道：“要分家呢，二哥和嫂子一起去做个见证，村长和队长他们也要来的。”递给李修烟，葛叶自己卷了一支，点着火才问：“怎么这个时候分家？你还没结婚呢？”你想好了？慢慢卷了一支烟，点着。李修平静地说：“二哥，我也不和你说些虚的。就我那个娘不分家，你让我媳妇怎么过日子？周家妹妹是个老实本分的姑娘，掉我娘手里。”李修冷笑了两声，继续说：“我不舍得，二哥，周家妹妹很好，我不舍得让她跟着我受我娘的委屈。现在分家，等我把事情捋顺了，她嫁过来才能不受委屈。”葛叶看了看李修，问他：“你做这些事就为了周家妹子？你见过她？”“嗯，我偷着去周家庄看她了。”为了不让葛叶怀疑，李修不眨眼地说着谎话。“那行。”包在我身上，一定让她嫁给你。好，二哥，我先回去了，晚上再说。第七章分家，太阳还没落山，大家伙就都来了。李欣和李花带着几个妹妹给众人都倒上水，葛二嫂子喝了口水，才开始说你家的事情。李修，今天村长、队长和你家里的长辈都在，你家那边说好了，你要是同意，十月初八传起，腊月十六过大礼，明年春上结婚，结婚的具体日子找人看看再说。传起九块九，一身衣服，一双鞋，过大礼，一刀肉，两条鱼，两盒喜果，两身衣服。九十九块彩礼钱，传小启，你们自己看着办。他二嫂，这彩礼钱，二嫂就这样吧。这个月二十二传小启，到时还得麻烦你和我大娘了。没等葛二丫说完，李修直接对着葛二嫂子说：“爹娘，今天我奶奶、我大爷、大娘、三叔、三婶、葛二哥、葛二嫂，还有我村长叔、孙大哥都在。我说说我的意思可好？”李老二看着强势的长子，点点头。李修平静的看着葛二丫，问他：“娘，你呢？”葛二丫看着板着脸的儿子，看了默不作声的众人。犹豫的答应了。娘说给我一百五十块钱，结婚的事就不管了。那我的亲事就不在这说，到时候我直接和二嫂谈，盖房子给一百，那盖房子的事也不说了，我自己看着办，就说说分家吧。娘给我二百五十块钱，从现在开始我的事我自己看着办，就不用娘操心了。爹说分我二分菜地，两个人的口粮，那就这样。孙二哥你写一下，分家我就分二百五十块钱，二分菜地，两个人的口粮我传起，过大礼，结婚，盖房子，家里就不管了。另外。弟妹结婚，份子钱我拿双份，爹娘养老我和四个弟弟平分。听完李修的话，除了李老大、李老二两口子，众人都愣了，哪有这么分家的？李修是长子，程仲孙，这也太过了，就是中间的儿子也没有这么分家的。老二、老二媳妇，你们俩商量好了？李老二有点害怕的看着怒火高涨的李奶奶，你也虚着张嘴说：“娘，我行了，看你那窝囊样，我知道是你媳妇出的幺蛾子。”李奶奶转头瞪着葛二丫，继续说：“你一直偏心。”这么多年，我没说过什么。老二身体不好，你家孩子也多，你带李修苛责一些也没什么。他六岁开始给队里放牛，挣六个工分；九岁挣八个工分；十二岁就干整工，挣十个工分；十六岁开始到现在，年年挣十二个工分。你们这个家业有大半都是他拼命挣下的。都二十二了，才给他说亲。现在你几乎把他净身出户了，二百五十块钱，他一年都不用就挣够了。你是他亲娘吗？要不是当年我亲自接生的，我还以为他这是你捡回来的呢。你就那么不待见他，都是你肚子爬出来的。你说说。他怎么你了啊？你说啊！李修赶紧扶住气得直哆嗦的奶奶，一叠声地说：“奶奶，奶奶，别生气，别气，慢慢说，别急，别急。”他二婶，我也想知道这是怎么了。儿女多了，有点偏心也正常，
他爹身体不好，老大分家了，剩下的四个小子怎么办？他们一个一个的也要盖新房子结婚，那得两三千块钱啊，我去哪里弄啊？葛大鱼直接笑了，点点坐在旁边一直没出声的李华说：“李华十九了，也快张罗结婚了。他从十六开始，一直挣十个公分。他结婚盖房子，你准备给他多少钱？”葛二丫一直擦眼泪的手顿住了。没出生，李满十六了，他从十二岁开始下地，一直挣七个公分。他结婚盖房子，你又准备给多少钱？李一十一了，今年刚下地，挣三个公分。他呢？李勇十岁了，还没下地，你又给他准备了多少钱？结婚盖房子？听着村长的话，大家伙都傻眼了，不知道该说什么。这娘当的，李修不会真是捡来的吧？不对，他是李奶奶亲自接生的，不是捡的。这个二丫准备让他养四个弟弟。李修看着傻眼的众人。笑着说：“我知道，我知道家里有多少钱，给四个弟弟结婚成家，包括给妹妹的嫁妆，那些钱都够的，还能剩下不少给爹娘养老。”老大李老二震惊地看着平静的李修，他真不知道家里有多少钱。媳妇一直说他身体不好，要吃药，家里没有钱。爹，这么些年，我从六岁开始，每天挣六个公分，九岁挣八个公分，十二岁挣十个公分，十六岁挣十二个公分，除了今年八月初请了半天假，没拉下一天工。你吃的药都是我去抓的，花了多少钱？我知道，平日里除了做了几身衣服，我没花钱的地方。队里照顾你身体不好，让你看水库，每天是七个工分。你挣的钱除了吃药，我们一家的日常开销尽够了。娘这么些年一直是七个工分，还有弟妹的，这几年都是我去村里领的工分钱。爹娘，你们儿子不是傻子，我同意分家，不是志气。你们生我一场不容易，你们养我小，我养你们老。爹娘百年之后，爹娘的任何东西都给弟妹，我一点也不要。那天我和大爷说了。好男不吃分家饭，好女不穿嫁十一。我说真心的，娘不待见我，我一直知道我没上过学，可我跟着放牛的葛大爷学了六年，他是旧社会私塾出身，大家伙都知道他教了六年，不只是教我识字算术，他还教我怎么做人。今天在这里的都是自己人，我也不瞒着，事情我都明白，我也知道娘为什么不待见我。不管怎么说，娘生了我，爹养了我，弟妹之间有今生没来世的，说开了，心里没疙瘩了就好了。我以后会有媳妇孩子，我得养好他们。听着李修的话。大伙都没出声，说什么？李修把事情看得很明白，做得很漂亮。在场的五个当家男人都明白他话里意思。爹娘养他小，他养爹娘老，弟妹之间有今生没来世，结婚份子钱得双份，成全了兄弟之间的情谊。剩下的也没剩下的了，分家了，就是两家人。他不掺和任何事了，他把自己从这个家里分割开了。可谁都得说他办事漂亮。李奶奶人老成精，也听出了他话里的意思。就这样吧，他孙大哥就照着我大孙子的意思写，都清清楚楚的写明白。老大、老三，他大叔。他二哥，他大哥，你们都在分家文书上签字摁手印，做见证可好？看着平静的李奶奶，再看看笑着的李修，众人默了。老的精，小的滑，白操心了。再看看葛二丫和李修弟妹脸上忍不住的笑容，李老二还没反应过来的模样，众人无语了。他妈的，一家子的脑子全朝李修身上了。这狡猾又憨直的小子，看着签好字、摁完手印的一式两份的分家文书，李修拿起一份放在怀里，说：“行了，天不早了，大家伙吃饭吧。”李欣，你领着姐妹们一起收拾起来。第八章。准备盖房子，李修的分家在村里引起了轩然大波，都夸李修老实、孝顺、疼爱弟妹，看着他一直忙忙叨叨的，纷纷打听他在做什么。趁着这个机会，葛二嫂子传出话，他要盖房子，也相好对象了。村民们私下闲话，幸好有对象了，要不什么都没有，谁家闺女敢嫁呀？也有打听他那对象黄了没有，毕竟李修几乎净身出户，大家伙都知道。就是不知道他那对象家知道了吗？葛二嫂子赶紧解释，都传消息了。李修给女方买了两身衣服、两双鞋、一斤糖瓜、两斤肉、一条鱼。众人都啧啧称奇，李修还真大方。一般传小起也就一件衣服、一斤糖瓜，还有家里穷的连衣服都没有。葛二嫂子又说，十月初八传起，就在李修盖的新房子里，大家伙都嚷嚷着到时候要去看新媳妇。李修没管村里的纷纷扰扰。他忙着呢，先找好人开始挖地基。他让人挖的比平常的深，毕竟要盖高一点的石头房子。又找人去山里开石头，还得找人去山里砍树木。这晚他又去了趟大青山，又打了一头野猪，顺便逮了三只兔子、两只野鸡，收拾干净，趁黑去了县里。他早就打听好了，那人住在哪里。王远迷糊糊的开开门，看着站在门口拎着兔子、野鸡的李修傻眼了。这小子怎么找到他家的？看着李修举了举手里东西，赶紧到门口四处看看，一把把李修拽进门，关上门后才问：“你怎么找过来的？”李修笑笑。把手里的东西递给他，王远接过东西，让李修坐下，说：“王远推了推鼻子上的眼镜，好吗？”这王远就上次买了李修两头猪肉的中年眼镜男人。看李修没回答，王远也没在意。他在酒厂做采购经理，县里很多人都认识他。殊不知李修是上辈子在新闻里见过他，那时他已经是县里招商局的局长。你有事找我，我那儿还有一头野猪，你要不要？就这事啊，要你有多少，我要多少。现在家家都缺肉。上次那两头野猪肉可帮了他大忙了。这兔子野鸡怎么算？你是要钱还是要票？王远看看地上的东西，问李修，摇摇头说：“我
这次要水泥，他前两天刚和水泥厂的吃过饭。你要盖房子，现在乡下盖房子都用水泥和红瓦了。李修摇摇头说：“不是，我要结婚，就想把房子盖得好点。兔子和野鸡送给你，你有门路给联系一下。”王远赶紧摇头：“这三只兔子，两只野鸡，怎么也得十多块钱，哪能白要啊？你要多少水泥和红瓦？七间房的红瓦，十间房子的水泥，这东西你就拿着吧。外头的野猪肉，你看都给钱吧。”我现在盖房子正用钱。王远看着李修是真心实意的要给，也就没再推辞。他不是要结婚吗？乡下什么票都缺，他多给他弄点票好了。那行，我先和你去看看肉，你和我一起给弄场子去。等天亮了，我带你去弄水泥和红瓦。走到楼下，看着那堆肉，王远抬头看了看李修，这一头猪块顶上次的两头了。李修笑了笑说：“是一头正壮年的公猪，我也没过称，去你厂子里再称吧。”李修用扁担挑起猪肉，跟着王远去了酒厂，一过称。毛重三百九十斤，李修直接说：“这猪我没收拾，按九毛钱一斤，你看行吗？”王远看着痛快的李修，点点头说：“你小子敞亮，你那房子的窗户有玻璃吗？”李修一听，眼睛就亮了，赶紧摇头：“现在玻璃多难弄啊，有钱都没地买。那我给你弄七间房子的玻璃，得了，这肉钱也不用给你了。”水泥、红瓦再加上玻璃，这钱就差不多了。我再找人直接给你拉回去。王远想拉拢拉拢他，今年过年的肉就不愁了。好，年夜饭我给你桌上添菜。李修投桃报李的笑着说。等天一亮，王远就带着李修找了厂里拉货的车和司机，直奔水泥厂，找了厂长，劈了条子，拉上水泥，就去了窑厂，找了副厂长，劈了条子，拉上红瓦。又去了玻璃厂，看着王远许了厂长一只兔子、一只野鸡换回的条子，李修感激地对王远说：“等我盖好房子，就进山给你补上。”王远拍了拍了李修的肩膀说：“行，不和你客气。现在哪儿都缺肉，到时候多给你弄点票，让你风风光光的娶媳妇。”好，拉上玻璃，我们和司机师傅一起去吃饭。吃完了，你好上班。”李修高兴地说。吃完饭，送走王远，李修爬上货车，给司机师傅说：“怎么走？”一路上，李修就没断过笑容。一头野猪，三只野兔。两只野鸡换回了盖房子用的最难弄的玻璃水泥和红瓦，挺划算。再有两天，石头和木头就弄得差不多了。他看了看旁边的司机师傅，眼珠子转了转，和他搭话：“叔，过两天你帮我拉点东西，我给你弄点肉，你看行不行？”司机偏头瞅了瞅他，笑着说：“中秋厂子里发的肉是你弄的吧？”看李修点点头，继续说：“行，你看着弄吧。我家里两个半大小子缠肉缠得厉害，是肉就行。司机也很明事理，乡下人弄肉只能进山，山哪是那么好进的？说不好听的。”那都是拿命换出来的。这小子胆子真大，要是容易的话，城里就不缺肉了。好，我想办法多弄点。那我过几天去厂子找你。叔，李修干脆的答应了。大后天行吗？那天我休息。好，大后天下午我去找你。你直接来酒厂宿舍楼问一下，就找到我家了。那天我在家里。好，到时候麻烦叔了。一会就到了村里，李修让师傅直接开到新宅子那儿。李宝看见李修从车上下来，跑了过来。这两天他一直在这帮忙。大哥。你从哪里弄的？李宝看着车上的玻璃红瓦，惊讶地问。李修拍了拍他的肩膀，说：“叫几个人过来帮忙卸下来，师傅还得赶紧回去呢。一会儿围上一群人，车子驶进村，不少人看见了，都在看新奇呢。现在盖房子很少有用水泥红瓦的，玻璃整个村里都没用过，人多，很快就都卸下来了。”李修从兜里掏出一盒烟，放到驾驶室的座椅上，回头和司机师傅说：“叔。”你先回去，我大后天去找你。司机师傅点点头，上车看见烟，愣了一下，没说话，朝李修摆摆手，开车走了。第九章村里闲话，看着车开走了，众人七八舌的问李修：“你这从哪儿弄的？”李修：“这些东西不便宜，你怎么弄的？”李修听着纷纷杂杂的声音，李修拿出一盒烟，分给会抽烟的。笑着说：“我哪有那么大的本事？上次去县里买东西，在百货大楼门口捡到一孩子，那孩子还不会说话，只会哭。我没办法，就给买了几块糖哄他。我抱着那孩子在门口等了小半天，才等来孩子的家人。那家人挺有本事的，问我话，我就说要盖房子娶媳妇。他们给我钱，我没要，就那么点事，谁好意思要钱啊？这不送谢礼了。”李修指指刚卸下来的东西，胡说八道。大家伙都知道他手里没钱，突然有钱了，总得有个来处吧？都一个村住着，谁家放个屁？不用半天。全村的人就都知道了，他几乎净身出户的事，满村没不知道的。这盖房子、传奇、结婚、想给媳妇买东西，都瞒不过人。再说了，他也不想将就，有那么个事情打头，以后弄点事情也就不打眼了。站在人群里的村长皱了皱眉头，没做声，瞪了李修一眼，转身离开了。李修招呼李宝，让带几个人把玻璃送到孙木匠家。他和孙木匠说好了，房子的窗户家事都让他做的。你和二大爷说，先把玻璃放他家，晚上我去找他。抬玻璃时小心。别砸了！嘱咐好李宝，又让在干活的李华他们看着点水泥瓦。刚才看着村长离开时的眼神，李修眼睛眯了眯，和大家伙哈拉了几句，朝着村长离开的方向走去。没一会，就看见村长在村前小河边上树进山了。葛大鱼没等李修说什么，就黑着脸瞪着他。谁都知道大青山有好东西。三年自然灾害的时候，可没一个人敢进大青山。山里不光
还没有路，人一进山就迷路。村里老人嘱咐过，饿死也不能进山，否则连尸骨都找不回来。叔，我也没有办法，你知道的，总不能让我媳妇给人看笑话吧？李修轻声解释，为了你媳妇，你连命都不要了。葛大鱼直接火了，就见了一面，这小子得多稀罕那丫头啊！现在都这条件，你那钱省着点用，盖房子结婚差不了太多，再拉点饥荒就成了，好好干两年，饥荒也就还上了。你至于拿命拼吗？劈头盖脸的刺李修，叔，李修看着上火的葛大鱼。平静地说：“我都知道，岳家不太挑理，我媳妇也是好的，我就想争一口气。媳妇那么好，我不想让她受委屈。叔，我会小心的，我还要留着这条命娶媳妇过门呢。”葛大鱼拿手指隔空点了点他，没说话，知道说什么他也听不进去，压了压心底的火，才说：“你是几辈子没见过女人啊？为了娶媳妇拿命拼？叔，我不是为了娶媳妇，我就是稀罕她，就想对她好点再好一点。行，你行。”我看你快赶上郭三了。葛大鱼被李修给气笑了。郭三是十里八乡出名的怕老婆，倒不是因为他稀罕他老婆，他老丈人是旧社会屠夫出身，生了九个儿子，就一个闺女嫁给了郭三。郭三九个大舅子，个个膀大腰圆不讲理。郭三老婆也是，郭三自己长得又瘦又矮，别说大舅子了，就他媳妇他都打不过。有一次两口子吵架，让媳妇打了，媳妇打完回了娘家。隔日，九个大舅子和老丈人来了，把郭三好一通胖揍。打那以后，郭三就没在媳妇面前直起过腰，也成了远近闻名的怕老婆。叔。我媳妇通情达理，善解人意，人见人夸。郭三媳妇拿什么和我媳妇比？李修不乐意了，就郭三媳妇那个泼妇，给他媳妇提鞋他都不乐意。看李修护犊子那模样，葛大鱼也直接乐了。他年轻那会儿也稀罕媳妇，可也没李修这样啊。好，你媳妇好，这还没过门呢，就媳妇媳妇的叫上了。李修嘿嘿一乐，他就是我媳妇啊。对了，叔，十月初八传起，你和婶不对，是姐，你和姐一起来陪客啊。滚，叫婶。等你什么时候娶进门再改口，早改完改的是。李修坏笑着说。葛大鱼看着李修一脸的坏笑，没好气地说：“走吧，忙你的去，我得回家吃饭了，都晌午了。”等李修回到家里时，葛二丫已经做好饭了，看着桌上的炒鸡蛋，李修心里明镜似的，这是听说了。老大回来了，快洗手吃饭。看李修回来了，葛二丫赶忙招呼他，没吱声。李修洗洗手坐下，看着桌上的四个弟弟，微不可见的皱了皱眉头。问谁在那儿看东西？看李华没出声，李满赶紧说：“李宝、李国在呢。”李修又问：“他们吃了没？”李一抬头看着自家面无表情的大哥，又看看不出声的二哥，轻声说：“二哥先让他们回去吃的，吃完去了我们才回来的。”李修点点头，没再说话。大哥，你救了人大干部家的孩子，怎么没和家里说？李华看着不说话准备吃饭的李修说：“就是啊，老大，你救了人孩子，也不和家里说一声，那是多大的干部啊，能把人安排去城里吗？你看老二都十九了，现在也没说媳妇娘。”我没救孩子，我进山了。李修打断葛二丫的话，他娘的心思不用说出来，他就知道，也没想再惯着他。啪的一声，大家赶紧抬头，一看是李老二把碗掉地下了。他爹，你你闭嘴！李老二大吼一声，哆嗦着手指了指李修，问：“你进山了？进大青山？”听到大青山，除了李修，所有人都愣了，都呆呆的看着李修。李修扫了一眼，慢条斯理的拿起筷子，一边吃饭一边说：“嗯，进了。老大呀，爹，能让我先吃饭吗？我饿了。”李修不想听。他现在什么的都不想听，早干嘛去了？现在说什么都晚了。等大家都食不知味的吃完饭，李欣把桌子收拾好，大家都坐在那儿等李修说话。笑了笑，李修漫不经心地问：“你们想听什么？想让我说什么？”老大和家里离心了，李老二苦涩地想：实际上他一点也不了解老大。那么多年，他在家很少说话，只闷头干活。到分家的时候才觉得不对劲，可也不知道是哪里不对劲。现在才发现是老大怨家里呢。老大，大青山进不得呀。那是要出人命的，李老二闷声说道：“我知道，我知道，大青山进不得。然后呢，分家了，现在盖房子，十月里传起，来年春上结婚，我拿什么来养家、养媳妇、孩子？”李修平静地说，看着他，葛二丫有些苦涩地问：“老大，你可是怨娘没给你钱？可娘没本事啊！娘也，娘是我同意的，是我同意这么分家的。你和爹生养我一场，我不怪你们，我的媳妇自己娶，孩子自己养，真要有什么事我认了，能出什么事？”跟着葛大爷学了六年，上辈子活了快七十年，那么小心的进山，再出事的话，他那四个孙子孙女得趴他坟头上笑话他了。你们别多想，我那还一大堆事呢。走了，李修站起身，看都没看他们，留下一屋子人走了。第十章闲话日常。李修远远的就看见李宝领着人在干活，李国照看着水泥红瓦，还给干活的倒水。想想自家亲弟弟，自嘲的摇摇头，差别真大呀。走进了，招呼众人，让叔伯兄弟受累了。嗨，客气啥呀？你都付工钱了，手里活都没停。孙大山高兴地说：“现在谁家盖房子都是一天管两顿饭，大家伙一起帮忙。像李修这样不管饭给工钱的，村里还是头一家呢。现在大家伙手里都紧，有钱拿，都抢着来呢。天快黑了，去小南山开石头和砍木头的也都回来了，因为人多，运回来的量也多。李修看了看，再有一天就可以直接盖房子了。照这个速度盖房子。”
起院墙，就连屋子里墙壁抹水泥、上白灰，用不上十天就完工了。招呼李宝到身前，李修从兜里掏出一张图纸给他说：“后天差不多就可以直接盖了，你在这帮大哥盯着，就照着图纸盖，上面都写得很清楚，别让他们弄错了。”窗户、门，我都是照着这个图纸定做的。李宝仔细地看着，越看越惊讶。六间四米高的堂屋，两间四米高的东厢房，三米高的院墙，宽两米、高两米半的大门，大门上再盖三间三米高的平房。大哥怎么不上天呀？这得花多少钱？大哥，这得多少钱啊？没多少，石头和木头不用花钱，水泥红瓦也没有花钱，就大家伙的工钱。沙子和瓦底下的苞米杆子也不用花钱的，就白灰要买，那玩意不值几个钱。等你盖房子也盖这样的，要盖茅草房，每两年就得翻盖。也不少花钱，到时候大哥帮你盖。看着李宝惊讶的样子，李修笑笑说：“李宝是个好的，一直都很好，真的，谢谢大哥。到时候你帮着买水泥红瓦和玻璃就成。”听到李修的话，李宝高兴地说：“他上头两个姐姐，下面一个妹妹，一个弟弟，家里的钱就准备给他盖房子结婚用，花几百块盖个和大哥一样的房子，爹娘肯定愿意的。有了好房子，也能说个好媳妇，不是？”高兴地说：“大哥，你忙你的去，这儿有我盯着呢。大爷和我爹说好了，晚上他们老哥俩在这里盯着，让你别惦记。”该干嘛干嘛去。李宝知道大哥忙，什么都得他自己来。李华哥四个白天到点来，到点走，和上工似的，其他什么也不管，真不知道想什么。自家亲大哥盖房子都不上心，二大爷也是，白天过来溜达溜达，什么也不打听，身体不好干不了活，还不能帮看着点。还自家亲儿子呢，也怪不得爹和大爷说他还没老就糊涂了。李修笑着点点头，他还得去木匠那儿呢。二大爷忙着呢，一进孙木匠家，就看见他正在做柜子。孙木匠放下手里的活，递给李修凳子说：“坐下。”说，两人点着烟，坐在那看李修带来的图纸。放下图纸，孙木匠吸了手里的烟，说：“做倒是都能做，要不少好木头。二大爷，木头你不用担心，大后天我送来，就是下个月初八传起，定在新房子里。你看时间赶得及吗？我手里的活这两天就弄完了，正好你大后天送来，直接就干。再让我家你几个兄弟一起，半个月左右就行了。”孙木匠应着，三个高两米、宽一米半的大衣橱，九间房子的窗户。六扇门，一扇高两米半宽两米的大门，一张大桌子，六把椅子，一个炕桌，一组炕柜，一辆木车，一个带抽屉的梳妆台，一个带大小三个抽屉的柜子，还有一些做庄稼活的家饰。这些东西光工钱就得小五十。这李修真是下了本钱了。和木匠谈完，天都黑了，李修直接回家。昨晚一宿没睡，明天得进山。现在山上正式收获的时候，得弄猪棒槌，光靠野猪什么的，太打眼了。现在手里钱太少了，加起来才五百多块，光工钱就得小二百。起房子那天还得摆酒，至少得摆七八桌，得四五十块。锅碗瓢盆，居家过日子的家事也得四十块，彩礼钱一百块，再给媳妇买点东西，还有岳父的酒、岳母的肉，加起来也得一百块。还想给媳妇买块手表，买辆自行车，还有缝纫机，得三百块。结婚红包摆酒也得一百块，手里还得留点。闺女是腊月出生的，上辈子因为媳妇怀孕时营养不良，闺女出生时不到四斤，媳妇月子也没做好，还坐下了月子病，都是没钱闹的。那时还拉着饥荒，媳妇闺女都没养好。这辈子怎么也不能能让媳妇闺女再受委屈。明天进山弄猪人参，不去县里，直接去市里多换点钱。天不亮，李修就起来进山了。弄人参得先找棒槌鸟，可能重生回来运气也变好了。没用多少时间，就跟着棒槌鸟找到一小片，没管周围一看就年份不大的，找到最大的一株。李修小心翼翼用小铲子一点一点的把人参挖出来了，好吗？那参的成人手腕粗，李修也看不好，不过也知道最少得上百年了。抬头看看天，太阳都老高了，得赶紧进城，收拾好一看。傻眼了，他迷路了。跟着棒槌鸟走的时候没太注意，这地快到深山了。李修定定神，围着这块地方转了一圈，不远，就在刚才挖餐的地方，离得大约七八百米，又看到一小片人参。李修围着转了转，找到最大的那株开挖，两株差不多年份。李修想了想，又挖了两株稍小一点的，转回刚才的那地，同样的又挖了两株，收拾好，慢慢的找来石的痕迹。等他走出大青山，都快中午了，他急步往县里走。从这走到县里，将近一个钟头，再从县里坐车到市里得一个半钟头。等李修从药店出来时，太阳快落山了，他顾不上高兴，赶紧坐车回来。到县里天都黑了，一天没吃饭了，找了饭店，只剩下水饺和面条了，没舍得要水饺，花七毛钱五两粮票要了面条，吃完了摸黑往回走，没再掩饰高兴的心情。一主打的，老大夫说的三百年了，给了一千七百块，四株小一点的都过百年了，一株四百五十块，总共给了三千五百块，还有一株打的，他得留着给媳妇生孩子用。那老大夫可说了，年份越多的人参补气血越好。现在七十七年，三千五百块可不少了。等闺女出生了，他再想办法弄钱，怎么也不会让媳妇孩子吃苦受委屈。第十一章，好东西。一大早，李修就往县城里赶，和司机师傅约好下午用车的，到了县城直奔废品收购站，塞给看门的大爷一块钱，和他商量要结婚。乡下人没钱，想挑点家具什么的，还有弟妹上学，挑点书。大爷了然的点点头，挑好了要检查过秤的。李修急忙点点头。
，一进去就看见一个大院子，乱七八糟的东西堆得到处都是，还有一排看起来就破破烂烂的屋子。用了整整一上午的功夫，李修挑了两大捆书，缺腿缺胳膊的椅子桌子，没了镜子的梳妆台，没有架子的就是架子床，还有七八扇已经没了铜钉铜锁的大门，还有一堆乌漆抹黑的柜子凳子。像他们大爷买了几个装化肥的袋子，等大爷过完称，把书还有一些零零碎碎的东西装起来。和大爷说了一声，去酒厂宿舍那儿找司机师傅，和司机师傅一起都装车上，跟他们大爷打招呼，才上车。一上车，司机就对他竖起大拇指。李修不好意思的笑笑说：“叔，快别笑话我了，这都没办法了，不是？叔，过两天晚上我去看你。”司机点点头，这是给送东西，白天不方便，确实得晚上。这次没让车进村，就停在村西头的小树林里。司机师傅帮着一起把东西卸了下来，就开车走了。李修蹲在旁边看了一会。直接朝着架子床走去，在这张床上拆拆卸卸的，弄出了四个大小不一的旧式梳妆盒。小心的打开盒子，一个装着首饰，一个装着金元宝，一个装着一盒小黄鱼，最小的那个装了一对双鱼玉佩。上辈子经常跟着小孙子上网，这些东西都认识。玉佩应该有些年代了，应该是封建王朝时期的东西。金元宝一个应该是十两的，有二十个；小黄鱼一个也是十两的，三十六个。一对金镶玉的戒指，一个玉扳指。一对金镶玉的耳环，一条金镶玉的项链，一个百鸟朝凤的发簪，六只金步摇，一对翡翠手镯，一对羊脂玉的手镯，两对龙凤呈祥的金手镯。李修高兴坏了，这应该是旧时大户人家小姐的嫁妆，首饰给媳妇闺女，玉佩玉扳指给儿子，黄金有五十多斤，等八十年换成钱，在 BJ 买两套四合院。闺女儿子上辈子眼馋的不行，可买不起。美美的想了一会，李修把这四个盒子装在化肥袋子和书装在一起，背起来去了奶奶那儿，和奶奶说都是书，让她别给人看见。就塞在奶奶睡觉的床底下了，让奶奶去小树林给看着。她去找人把东西拉回来。等东西都送到木匠家时，天都黑了。等帮忙的都走了，李修才坐下和木匠说：“叔，这都是些好木头，你把家具都拆了，照着图纸做吧。大门弄出来上红漆，其他的门和窗户都用透明漆。七间房的房梁，明天送过来。你看看这些木头够不够？”孙老二站起来围着转了转，才说：“老床太大。”拆了做一张宽三米、长两米半的架子床，剩下的还能做带抽屉的柜子。那八扇大门能改成你要的所有的门和窗户，其他的那一组柜子不用动。以前应该也是炕柜，重新上一遍漆就行。那是老物件，没坏，拆了可惜了。说着抬头看到李修，点点头，又继续说：那些桌子椅子都拆了，做一张长桌、一张方桌、一个炕桌、六把椅子、八个圆凳。那个梳妆台就是镜子破了，那也是个老物件，收拾一下。装上镜子就行，这些杂七杂八的能做四个你要的衣橱，剩下的都给你做成家伙使。你看呢？李修想了想说：“做一个小孩推车吧。”孙木匠接着乐了：“媳妇还没过门呢，就想孩子了。行，这都是好木头，做一个，好几个孩子也用不坏。对了，庄稼活用的家是别用这个木头了，你明天送做房梁的木头多加一根就行了。你盖的房子多，剩下的我给你做两张床，两个带抽屉的柜子就差不多了。再有剩下的，我给留着，你看到时候缺什么再做。”好。都听书的李修忙答应着，叔，你忙着，我走了，有什么事你叫我。李修直接去新宅子那，看着李宝、李国在那儿，大哥，你来了，吃饭了没有？吃了，大哥吃了没？李国看着李修问，我过来看看，一会回家吃。大哥，地基都挖好了，石头也都拉回来了。大公说明天直接盖，木头明天让人送木匠家，就是白灰还没买。大公说人多，两三天就起了，院墙一天就完事了。水井、炕、门窗也就一天，连抹水泥白灰不出十天就干完了。李宝将事情给李修说了一遍，好。我明天去买白灰，和李宝、李国招呼了几句，李修就回去了。今晚还得去大青山，欠的人情得赶紧还上。吃完饭，李修准备进山，被葛二丫叫住了。李修瞅了瞅，都在等着呢。老娘，我去县里的废品收购站弄了点木头，放我奶那儿的是三袋子书，拿回来我怕你给引火了。我进山换的那点钱，全买水泥红瓦和玻璃了，用不了十天，房子就起了，家事也做好了，光工钱就小一百，还得摆酒席，买锅碗瓢盆，分家的钱刚刚够。今天九月初三，下个月传奇。白酒，今晚我还得进山，有什么事等我忙完这阵再说。说完，看都没看全家人难看的脸色，直接起身走了。看着李修离开的背影，李老二哆嗦着手拿起烟袋，点着了，抽了一口，才说：“他娘，你要干什么？”葛二丫张张嘴，过了一会才说：“我就是问问，没干什么呀。以后老大的事你别问，别打听，给你东西你就接着，不给你也别要。我是他娘，管他怎么了。”葛二丫不高兴地说：“你早干什么了？现在晚了，想老大和家里更离心。”你就折腾吧，李老二越说火气越大。你看看现在老大有事不找亲弟妹，都是李宝、李花带着那些小的在做。老大盖房子，你和李欣去给干活的送过水吗？都是李花、李贵八个人去送的。绑苞米杆子是大嫂和三弟媳妇领着村里的老娘们绑的。但凡跑腿要小物件，都是李宝、李国去的。晚上看物料都是大哥和三弟守着的。我们一家呢，爹娘没爹娘样，弟妹没弟妹样。你还想让老大听你的？他不和家里断绝关系，那是他大气孝
传销起，他自己买的东西找大嫂和葛二家的去的。他和你这个当娘的商量过吗？你呢？你问过吗？你怕花钱，当不知道。二小子十九了，该明白事理了。怎么当弟弟？看看李宝、李国他们，李欣十四了，不说李花、李贵、李云、李和他们都比你小，看看他们怎么做的。你们是亲兄弟姐妹，连叔伯兄弟姐妹都不如，是你们自己逼着老大和家里离心的。老大分家那天说的话，你们都在，都听到了。不说这些年他养着你们，就说家里你娘留给你们的钱，大部分都是他挣的，他自己呢几乎净身出户了。现在他最需要人帮忙的时候，你们没一个靠前的，还想着有好处就沾，你们怎么不上天啊？以后怎么做都自己看着办。老大厚道，可更倔强。他决定的事情，谁都拿他没办法。他要是和家里断绝关系，谁都劝不动，连你奶都没办法。到时候你们就哭去吧。说完，李老二不去看葛二丫和儿女难看的脸色，气呼呼的走了。第十二章进大青山。夜幕下，李修匆匆的往大青山走去。虽然弄了一笔意外之财，可现在却是急需用钱，他也不舍得现在把那些东西折现。好在守着大青山，只要辛苦点，养好媳妇是没问题的。房子起了，在东厢房底下挖个地窖，这个不能让人知道。得自己挖，传奇的时候得把院子收拾好。到时媳妇娘家所有的女眷都来看家，时间卡得紧，想带媳妇去县里买东西的时间都没有。等传奇完了再去吧。李修往深山走去，这次想弄自大的，接下来一个多月都没时间，下次再进山得十月里了。到半夜的时候，弄了三头野猪、六只獾、五只野鸡、十三只野兔，直接弄死，也没收拾，用扁担挑着八九百斤重的东西，直接去县里。那三头野猪王远就直接能要了，给司机师傅两只野鸡、四只野兔。就不少了，剩下的东西看王远的意思吧。半夜敲开王远家的门，和他说了都有什么，王远没推脱，除了留给司机的东西，其他的他都要了。那六只花王远有门路换出去，给了李修一堆票和一千三百百块钱。等李修把东西给司机送去，再回来和他一起把野猪送到厂子里。李修慢慢的走在路上。天还没亮，不急着赶路，等公社上班买白灰。他现在太高兴了，无人的路上也不用掩饰了，自打中活回来，一直压抑着、憋屈着、担心着，现在可以放下一半的心了。估计媳妇没进门，他的心就永远放不下。不过也快了，等他把房子收拾好，钱再挣得多一点，娶她也不会委屈了。日子过得飞快，房子起了，六间高高的青石红瓦房，两间齐高的东厢房。三米高的青石院墙，南面和院墙齐高的三间平房，高两米半宽两米的朱红色大门，显得气派又端庄。大大的院子里靠西墙栽了一棵梧桐树，那是李修从山上移栽的，都有半米粗了。树南面栽了一棵葡萄，从大爷家要来的。葡萄架子也搭好了，在西南角垒了有一米高的鸡圈。猪圈，猪圈里已经养了两头猪，记得明年开春抓才能养活。离堂屋和东厢房远一点就没有味道了。靠平房那儿打的压水井，旁边放了一对塑料水桶，一塑料水盆，修了一个水泥池子。现在没有自来水，村里吃水一般都去村西的大水井打水，费时费力又不方便。东厢房地下挖了一个高两米、比房间稍小一点的地窖，全用石头砌成水泥抹面堤。从废品收购站得来的东西，现在都放在这儿了，费了不少力气和时间，是李修自己挖的。出口就在堂屋和东厢中间的两米过道那，还移栽了一丛月季花和一丛栀子花。房间都按上了玻璃窗户，很是亮堂。家具都打好了，摆上了。靠东三间堂屋开了一个门，进去是一间类似现在客厅的房间。靠北墙挂了主席画像，画像下是一个大四方桌。靠西墙放一个三层带抽屉的立柜，里面放着一对暖瓶、一对陶瓷带盖杯子、一把茶壶、十二个茶碗、两包茶叶、一个长桌、六把椅子。东墙开门是一个两间屋的卧室。东北角放了张大床，床尾是梳妆台和一个小圆凳，北墙两个大衣橱，衣橱里放了棉花和被里被面和床单，等着大娘选好日子，找村里六角俱全的婶子大娘做成喜被。布料等传起后，给媳妇做衣服。西边三间开了一个门，进去是一东西墙都开了门的房间，左右两个房间都放了一张宽两米长两米半的床，靠北墙各放了一个大衣橱，中间的房间靠北墙放了个整整和北墙差不多大小的木头架子，准备以后给孩子当书架用。靠着书架的东西墙各放一个小桌子和一把椅子，这个房。房间是给孩子当书房的，东厢房一进去就是厨房，北墙开门进去是一间带大炕的房间，长三米宽、两米半的南北大炕，炕尾那儿摆了一组六个炕柜，里面是李修现在的铺盖和衣物。西墙窗户下放了一个长桌，六个圆凳。厨房东北角是一个水泥抹面地大柴火灶，靠东墙并排垒了两个小灶，一个烧水，一个炒菜，一个大长形双层柜子。靠南墙是摆的整整齐齐，已经劈好的柴火。柜子里放上了锅碗瓢盆，柜子上放着两张案板和刀具。靠西墙是一个大大的双层橱，里面是分家十分的粮食。李修进山弄的栗子和晒干的蘑菇野菜，还有腌好的辣味，去黑市换的大米白面和花生油。旁边放了一个宽宽的双层木头架子，上面并排放了四个五十斤的陶瓷腌菜缸，下面是三个一百斤的，里面腌的都是李修从山上弄回来的野鸡蛋，还有野蒜、野山椒、野姜什么的。光鸡蛋就一大缸，好几百个。左边放了一个带盖的大水缸。南面大门上三间平房，靠西的一间在西墙开了个门，改成了可以洗澡的大茅厕。里面放了个一米高的木桶，给媳妇洗澡用。
，墙角还放了个大火盆，取暖的。东面两间，南面是大门，北面开了一个没暗门的门口，东间做成了杂物房，放着干装架活的家史，还有一些从废品收购站弄回的旧东西，还没来得及仔细查看。前后开门的那间西北角垒了一个大柴火灶，可以糊猪食；西南角堆一堆劈好的柴火。李修一点一点地收拾着房子，慢慢地把需要过日子的东西填满。等差不多的时候，已经十月了。初八就是定好传奇的日子。初五夜里又去了山里，弄回了一头野猪、五只野鸡、六只兔子。初六那天，李修去了趟县城，买了一对手表，拿肉和人换了一对金镯子，两套媳妇的衣服、鞋子，还有点心、酒和鱼等，带到岳父家的定亲礼，还有酒席要用的东西。晚上随便做了点饭。自打房子起了，李修就不回老宅子了，自己开火。就睡在炕上，堂屋要媳妇过门了，在一起住。吃完饭，把明天带去岳父家的礼品收拾好，一个厚肘子，两只野鸡，两条鲤鱼，两瓶酒，六盒点心。他准备的东西多，也是谢谢岳父两辈子都把媳妇嫁给了他。手表、镯子、衣服要传奇那天连彩礼一起给媳妇的，明天就可以见到媳妇了。李修兴奋地折腾到了半夜才睡着，梦里媳妇如花的笑脸让他看得激动不已。第十三章，给老丈人送礼。天一亮。李修就起来了，今天要和媒人一起去岳父家，去叫人和送礼。他随便吃了点饭，换上新衣服，收拾得干干净净的，把拖王远买的自行车从西屋推出来，在后座上绑了一个大筐，里面放着各色礼，锁好门去了葛二哥家。今天葛二哥和葛二嫂一起陪着去。给你老丈人带酒了吗？葛叶带着后座上的媳妇，卖力地蹬着自行车，还调笑着旁边骑自行车的李修。带了，二哥，你带了吗？李修反问。葛二嫂子和自家媳妇是没出五福的堂姐妹，就算今天是陪着她这个没过门的女婿来送礼，葛叶两口子也得回岳家走一遭的。进岳家门总不能空手吧？没打酒，拿了你送的野鸡。葛二嫂子高兴地说：“现在家家户户的困难，有点好东西都舍不得吃，留着走亲戚。”二嫂，等回头我再弄点鸡蛋给建设吃。建设是葛叶家三岁的儿子，因为葛叶兄弟三个，就他得了一个儿子，宝贝的厉害，不用。缺不了他，葛叶急忙岔开话题说：“对了，你都准备了什么？”李修笑笑说：“一个厚肘，两只野鸡，两条鲤鱼，两瓶酒，六盒点心，东西不少了。你二哥那时候就弄了一只鸡，一条鱼，两盒点心。”葛二嫂子说：“嗨，那都四五年前了，那时不是都困难吗？”听着他们两口子拌嘴，很快就到了周家庄。媳妇家包括出嫁了的大姨姐一家都在，打着招呼进了院子，看着李修从筐子里拿出的东西，都很吃惊，都知道李修就拿了二百五十块分家钱，连房子都没有。也听媒人说他挺有本事的。盖好了房子，买了自行车都没拉饥荒。看着他送的礼，猜想可能是挺有本事的。看着岳父皱着眉眉说话，李修赶紧解释，没花几个钱，我进了趟山，肉和野鸡都是从山上弄来的。看着岳父越来越黑的脸色，心里一想，坏了，说漏嘴了。叔，你快别生气了，我都教训他了。你看他都吓出冷汗来了。葛叶笑的劝道，听了他的话，都抬头看李修。可不是，十月天里，李修愣是一脸一头的汗。周坤看看李修紧张的表情。脸色和缓了一些，说：“都进屋坐吧。”李修这才抹了抹脸上的汗，转着脸去看媳妇。周莲眼色复杂的看了他一眼，说：“去屋里吧，上辈子可没那么多东西，传小起时就一件上衣，别的什么也没有。送定亲礼也就一瓶酒、一只鸡、两条鲤鱼、两盒点心。”转身就准备和嫂子妹妹一起拿东西。李修赶紧拦住他，拿起后肘，拎起鱼，跟在周家大嫂身后送进厨房，这才洗手进屋里去。李修进屋打了招呼，在一边坐下，葛叶就就笑着说：“你和叔婶都说说。”让他们也放心。李修点点头说：“叔、婶，家里分家的事情你们都知道了，具体的也没有什么，就是分家后各过各的。弟妹结婚拿双份份子钱，爹娘养老和四个弟弟平担。再就是过年过节的时候孝敬些东西，至于其他的也没有其他的了。我盖的房子离老宅子远，和老宅子就这样了。新房子都收拾好了，明日都去看看。”叔。李修盖的新房子是六间青石红瓦房，在十里八乡的都数得着的。葛叶没等李修说完，就激动地插嘴说：“三米高的院墙，六间堂屋，两间东厢，全是四米高的红瓦房，还有三间平房。新买了自行车、缝纫机，没拉一点饥荒，你就放心吧，他能养好我妹子的。”周坤疑惑地看向李修，知道他能干，可也知道他分家就分了二百五十块钱。刚才看见他骑的自行车是新的，是大金路。要票不说，还要九十九块钱呢。新买的缝纫机得小二百，盖期间青石红瓦房没五百下不来。就这些，除了分家的二百五十块钱，没拉饥荒，那么多钱他怎么弄来的？看出周坤的疑惑，李修坦然地说：“叔，我进大青山了，家里靠不上，我得自己立起来。怎么也不能结婚了，还养不好自己的媳妇孩子。”众人都愣了，葛叶两口子也愣了。他们真以为李修是救了人家干部的孩子给的谢礼，葛叶有点火了。你不要命了，祖祖辈辈都没有赶进山的，疯了吧你？二哥，你知道的，我六岁在生产队放牛时，跟着葛大爷学了六七年。葛大爷是旧式私塾出身，在打小鬼子的时候，他曾藏在大青山里两年才跟着队伍走的。他没儿女，连兄弟子侄也没有，就把他一身的本事都交给我了。我不
那么个娘。李修也难啊！周坤回过神来，摸出烟袋锅，李修赶紧从衣袋里掏出两盒烟，拆开一包，分给岳父、三个大舅子、大姨、姐夫和葛叶。周坤点上烟，才慢慢的说：“你有本事是好事，可你得注意安全。大青山能不进就别进了。”叔，我听你的。李修赶紧点头同意。明日传起锅大礼一起，我也去。周坤想了想说：“行，听叔的。”李修急忙答应，坐在里间的周莲惊讶地低下头，没让旁边的妹妹们看到脸上的表情。他知道李修会识字算账，可上辈子没听说什么葛大爷。不对，每次上坟的时候都是多弄一份的。李修说是一个长辈，看来上辈子和这辈子一样。那上辈子李修一辈子也没进大青山啊，这辈子都不一样了。李修也不一样了，上辈子是结婚后才分的家，可现在李修早早的就分家了，他也没做什么。事情怎么变了？不会是李修也中火了吧？大嫂进屋，叫周莲领着李修出去走走。其实就是让两人说说话。刚才在那说话的时候，李修就一直往屋里瞄，大家伙都看见了。现在婚事已经定了，让两人接触接触，说说话，以后好好过日子。李修和周莲慢慢的走在村西的小河边。你想像林向瑞吗？周莲突然问李修。李修愣了一下，快速的反应过来，疑惑的看着他问：“像林向瑞？那是谁？”周莲盯着他看了一会，才轻轻的说：“没谁。”说完低下头往前走。看周莲没注意，李修才轻轻的呼了一口气，把掌心的汗擦在裤子上。刚才他是真的愣了。向林向瑞是他们的女儿和儿子，一瞬间听到他们的名字，他马上就明白，媳妇上辈子的媳妇也回来了。他本能的感觉不能让他知道自己是中活了一回的，至于为什么，他也不知道。但那一瞬间，他感觉如果媳妇知道了，他一定会失去他的，就本能的隐瞒了。第十四章，上辈子的媳妇。直到回到家，躺在炕上，李修才有点回过神来，是上辈子的媳妇吧？他一定也回来了，向林向瑞，那是他们一对宝贝儿女的名字。媳妇是看到了他和上辈子不一样，才有些怀疑的。不过以媳妇直爽善良的性格，他否定了，媳妇就不会再怀疑了，也想告诉他他也回来了，这辈子都会对他好的。可以他对媳妇的了解，让媳妇知道他就是上辈子的混蛋男人，媳妇能拼着再也见不到儿女的后果来反抗婚事。上辈子就是做的太决绝，不吵不闹，跟着上大学的女儿走了，除了和儿女一起，他们几乎就没再见过面。不过媳妇有一点，只要他认准的人合适，他就坚持到底。得好好想想怎么瞒着他。他和上辈子不一样，得有个让媳妇相信他不一样的因由。得了，就说是他提前见过他，中意他，然后娘就急了。露出的迹象让他明白了家里的偏心，还有大爷和奶奶的插手，让彻底的看明白了家人的自私。他得为自己的小家打算，这才和上辈子的诡计不同了。他也不是上辈子那个愚孝、脾气暴躁。粗心大意的男人，虽然让母亲背黑锅不太厚道，可也没有冤枉他了。两辈子都自私偏心的母亲，对他也就剩下面子情了。上辈子妻离子散时，也曾问过他，他说从不曾在意过他，从小被奶奶带大，也不会说好听的话。再说生了他一场，让他帮弟弟妹妹是应该的，他自己没本事才会妻离子散的，让他彻底绝了和他之间的母子情分。这辈子他还做的没太绝，他为了名声会和他维持面子情的。不管怎么样，他如果做的太决绝，所有的事情就是他的错了。活了两辈子，跟着葛大爷学的东西，对付这些事是绰绰有余的。上辈子是他太傻，觉得自己家人都是自己的亲人，作为长子，作为兄长，多帮衬着没什么，岂不知却养大了他们的胃口，做的多了反而没得了好。算了，想这些没有用的，还是想想怎么照顾媳妇、疼爱孩子。明日岳家人都来，爹娘他们也都来，看看吧。等明日见面，看爹娘他们的表现，不过分还好，要是太过分了，岳家人他都提前说了，不会太在意。至于爹娘那儿。有奶奶和大爷呢，得好好的说道说道的，得好好的让他们明白什么事情能做，什么事情不可以做。自己的媳妇可不是能让人为难的，这些事情得媳妇过门前都捋顺了，没得到时反到媳妇面前，这辈子媳妇应该是不会搭理他们的。不过媳妇面软心善，别到时候在自己不注意的地方伤到她。周莲躺在床上翻来覆去的睡不着，想女儿，想儿子，想的厉害。这辈子李修变了，和上辈子不一样。以他对孩子的在意，如果他也是中活一回，听到女儿儿子的名字不会那个表现的。他只要不是上辈子重回了，怎么变都无所谓，别让自己失去了孩子就好。爹娘、兄嫂、姐妹对他都很满意，不是冲他送的东西多，而是他的态度。上辈子就这样，爹觉得他孝顺、憨厚、老实，才同意的。下午他走了之后，爹说他聪明、大气。有分寸，哥哥们和大姐夫说他恩怨分明，有本事。娘和大嫂、大姐他们说，看着是个疼媳妇孩子的。三妹说挺稀罕你的，做什么眼睛就没从你身上离开过。四妹、小妹和侄子、外甥都说好，给他们糖，还偷着给钱了。娘和大嫂、大姐赶紧翻兜，四妹、小妹、大侄子、大外甥、大侄女一人两块钱，十来块糖果。小侄子、小侄女、小外甥一人两块钱。看着桌上的一小堆东西，爹发话，都给收好。那算是姐夫、姑父、姨父的见面礼，只是礼有些重了。他们不知道，那是李修感谢他们的。三姨妹和媳妇差两岁，要避嫌；四姨妹、小姨妹、舅兄家几个侄子、侄女、大姨姐家两个外甥，上辈子护媳妇护的厉害。也确实，周莲三个哥哥，一个姐姐，三个妹妹，兄妹八个
那时全家都让离婚不过了，是周莲舍不得女儿没离婚，可李修也没得了好。三个嫂子大姐，三妹四妹轮换着把他好一通收拾，两个侄子两个外甥揍他，他还不敢还手。三个大舅子，三个连襟不见面责吧，见了就絮叨，男人打媳妇就不是男人，窝囊废才会打媳妇。上辈子李修见了他们就等着被教训吧，特别是周兰，她是长姐，上面就一个哥哥，还老是厚道，下面两个弟弟四个妹妹，特别霸道护短。李修因为打了媳妇一巴掌，上辈子一辈子没在这个大姨姐面前直起过腰。这辈子李修就想好了，谁对他媳妇孩子好，他就对谁好。同样的，对他媳妇不好，他就百倍千倍的还回去。他要和媳妇高高兴兴的过一辈子，谁敢坏了他的好日子，他就让谁过不了日子。李修天不亮就起来了，把家收拾得干干净净的，暖瓶灌满了热水，把提前买好的烟酒、茶叶、糖果准备好，还有自己炒的花生和瓜子，要摆两桌酒席，一桌男客大爷三叔和爹陪着，还有葛叶、葛大鱼也坐陪着，一桌女客。奶奶、大娘、三婶、哥、二嫂子和娘陪着。天刚亮，奶奶、大娘就带着妹妹们来了。看到李修准备的东西，奶奶说：“晌午让你三婶煮勺，你大妹他们帮忙，你招呼好你岳家人就行，别的你别管。男客那儿，你大爷三叔会看着的。女客这有奶奶呢，你那个娘翻不了腰封的。”李修笑嘻嘻的搂着老太太，不太在意的说：“我不担心，有奶呢，大爷大娘也会注意的。我才不担心，我娘就是不怕奶奶，她还怕我大娘哩。”李大娘听着，扑哧一声笑了出来，说：“葛二丫怕她是有缘故的。”当年他连着生了俩丫头，三弟妹也生了一个丫头，就老两家的命好。连着生了俩小子，在农村，人老了没儿子的话，得亲侄子给扶官打翻。李修是是长子，是老李家的长孙，老二身体不好，葛二丫又好吃懒做，婆婆不放心，想把李修抱过来养。当年公公去的早，婆婆一直和他一起住，就和他商量，他也知道李修作为长子嫡孙的重要，就亲自去把李修抱来。因为生了两个儿子，李修在婆婆身边长大。葛二丫不亲李修，还张狂的不行，把他给李修做衣服吃食都糊弄过去，给了李华，让他发现了，把葛二丫好一通收拾。从那以后，葛二丫在他这个长嫂面前算是老实了。想到这儿，李大娘疑惑的问：“当年你才四岁，这些年没人和你说这个的？”李修撇撇嘴，才说：“我记事早，三岁刚有李华，你去家里和我娘商量，奶奶要带我时，我都记得。你抱我去你家时，我还光着屁股呢。你找了大妹的衣服给我穿的。李老大从朝鲜战场上回来才结的婚，比李老二晚了一年。”所以孩子都没李修大，李大娘张张嘴没说什么，难怪李修这么些年在他家话越来越少，即使早知道的就多。他娘怎么办事的，他都明白，也怪不得要在结婚前分家了。想了想又说，以后好好和媳妇过日子，其他的有我和你奶呢。婆婆虽然偏心李修一些，可也因为他是承重孙，又是自小带大的，还有那么的娘。别说婆婆了，就是她和自己男人也更看重李修一些。不只是因为他是承重孙，更是他人品好，重情义。这么些年，有点好吃的，自己不舍得吃，先送给他奶。对叔伯兄弟姐妹也好，满村没有不知道他护犊子的。前些日子，村里的小青年背后里谈论李花，让他知道了，明里暗里的没少修理他们。直到他们家长辈来家里赔礼道歉，这件事才算过去。李国被同岁的小子打了，他就专门去收拾那小子的哥哥，弄得那小子的哥哥回家揍他。现在看着李国恨不得绕道走。李修明事理，村里没有不夸的，怎么也不能让他那个娘寒了他的心。第十五章，星传大起，太阳刚升起，李修的院子里就热闹起来了。大爷一家、三叔一家，他爹娘和弟妹、葛二哥哥二嫂、村长和他媳妇都来了，二十多口子人呢。不过都被眼前的小院震惊到了，都知道李修起了大房子，但没人知道他收拾的这么好。李老太太和李大娘他们来的早，也只是在东厢厨房里忙活，没仔细的看呢。和其他人高兴羡慕的心情不同，李老二和葛二丫却复杂不已。他们做爹娘的是第一次来。起房子摆酒是李修拿钱在老宅子内摆的，他们不知道自己儿子竟然下了那么大的本钱盖房子，其实就是知道了又能怎么样？他们现在可做不了李修的主。热热闹闹的说着话，不多一会儿，周坤就带着一大家子人来了。本来只要女眷来就行，昨个李修特意招呼都要来，就是想让岳父放心。结婚正日子里，你家父亲是不能来的，得三朝回门以后才能去女婿家里。李修就是为了让岳父安心。看着眼前高高的院墙，开着的朱红色大门连着三间平房，周家人都愣了。听说李修盖了大房子。但是没想到这么大，李修赶紧从院子里走过来，迎着他们进门。待在院子的其他人看见你家来了，都过来打招呼。进到院子，看见收拾整齐干净的院子，六间四米高的堂屋，两间东厢房，还有靠墙的梧桐树、葡萄架子。周家人真的惊讶了，在李老大他们领着挨个房间转了一圈后。坐下喝茶时，才稍稍回过神来。这房子收拾下来的小一千块吧，现在庄家院可真没有收拾的这么好的。村长媳妇看着震惊的周家人，笑笑打趣说：“小爹干娘，你们看，李修可稀罕我妹子了。为了娶我妹子，可是下了大本钱了。嗨，我们也不图他什么，好好的对你妹子，到时候小两口和和睦睦的过日子，我们也就放心了。”周母高兴地说，听着他们的话，李老大他们都愣了。葛大鱼笑笑解释：“我媳妇是小爹干闺女，当年我媳妇生下来，差点没养活，是小爹给救过来的。”
我岳父就让我媳妇拜了干爹干娘，可不是，他们这儿认干爹都是喊小爹的。李宝乐了，葛大爷，那我大哥不是得叫你姐夫？那我是不是也要跟着叫？不用叫你大爷了，滚，该怎么叫就怎么叫，再胡说八道收拾你。葛大鱼笑骂道。李老大爷笑了，指了指老李家的几个小子，你们大哥可以改口，你们几个敢叫错，看我怎么收拾你们。看着几个小子瞬间失望的表情，众人都乐了，说说笑笑的气氛很融洽。李修笑着朝葛叶使了个眼色，葛叶瞪了他一眼。就没见过他这样的，跟火上房似的。不过还是正了正脸色，朝着周坤说：“叔，你看现在双方长辈都在，咱们合计合计，彩礼、正日子什么的。”李老大一听，赶紧说：“亲家，你看看有什么要求，咱们商量商量。”周坤抽了一口烟，慢慢的说：“我们也什么要求，就按之前商量好的办吧。”你们等一下。李修说完，快步走到屋子里，在东卧室的梳妆台抽屉里拿出来提前准备好的东西，拿着一个小盒子出来。他坐下，打开盒子，把里面的用红纸包着的彩礼钱递给葛叶。葛叶拿出里面的钱，数了数，递给周坤说：“叔，这是商量好的彩礼钱，你看看。”周坤连着红纸一起接过，也没看，就放到衣服口袋里。李修看了看，又从盒子里拿出一块女士手表，一对细细的龙凤金镯子，直接递给周莲，轻声说：“我也不知道该买什么东西，看着城里的姑娘都戴着手表，就给你买了一块，你看看喜欢不？”看着李修拿出的东西，院子里人都愣住了。一块手表得一百多块，那两个金镯子都没地儿买，你从哪里弄回来的？李老大皱着眉看着那俩镯子，李修抬头看看众人，抽了抽嘴角说：“现在政策都放开了，我拿若河县里的一老太太换的，没事的，是换的，不是买的。我打听过了，没事，放心吧。”若有所思的点点头。李老大说：“以后注意点，做事别太打眼了。”回头对着周莲微笑着说：“侄媳妇，你就收着吧，那小子办事还算靠谱，怎么也是他的心意。”周莲抬头看了一下，点点头。准备接过东西，可李修没撒手，皱眉看着李修，不是要给他吗？这是反悔了。正准备收回手，李修一把抓住他的手，把手表戴在他手腕上，又把镯子也套在他的另一个手腕上。周莲无语的看着李修的动作，听着众人的哄堂大笑，他怎么这样？低着头坐回母亲身边，没搭理众人的打趣。他一老太太了，没什么不好意思的。李修笑着看着他，瞄了一眼母亲和妹妹，果然两人笑得很难看，这是不舒服了吧？以前有什么好东西都先给他们，现在没他们的份，难受了吧？难受也憋着，以后有的是难受的机会。李修解气的想，上辈子母亲和妹妹没少给媳妇添堵，当然他自己也不是个东西，没注意媳妇的委屈。他要是做得好，母亲和妹妹也不敢那么对媳妇。看现在他们不是就不敢，这要是上辈子，母亲不闹，妹妹也得闹，都是他惯的。看看这辈子谁还惯着他们？叔，你看我找人算了日子，一个是腊月十八，一个是开春二月初八，哪个做正日子好？李修看着高兴的岳父问，就开春二月初八吧，腊月里有点赶。打家具得要些时间，果然和上辈子一样。岳父选的是二月，叔，家具我都准备好了，要不就腊月吧。李修想争取一下，看能不能早点娶媳妇过门。众人都无奈的看着他，这是多着急娶媳妇呀！行了，就按小爹说的办，哪有女家不准备嫁妆的？葛大鱼头都疼了，谁家说亲不谈个一两年，他九月才见面相对象，到明年二月还不到半年，要是腊月里才三个月，谁家娶媳妇那么快，不得让人说道啊！我不是年纪大了吗？李修小声嘀咕：“大什么大？人家二十四五才说亲的，怎么办？就照亲家说的，开春二月办喜事。”李老大一锤定音：“这小子差这一个多月了。”李修不敢反驳，样样的点点头。自己结婚的日子，自己还做不了主。李老太太看着他的模样，有些心疼，又怕亲家有意见，就解释说：“亲家，你们也别在意，我这个孙子就是稀罕他媳妇，想早点把人娶回家。”对着李修招招手，看着李修蹲在身旁。拍拍他的肩膀说：“你呀、啊，把菜园子和自留地都收拾好，把过日子的家事准备齐全了，很快的，三个多月就可以娶媳妇了。”想了想，李修又美滋滋的点点头：“一定都收拾好了，准备齐全了，好娶媳妇。”看着他乖乖的蹲在自己奶奶身边，众人都乐了。还是个毛头小子呢，他一直沉稳的做事，大家都快忘了他才二十二岁呢。第十六章，李修心悸，热热闹闹的酒席吃过。周家人满意的回去了，葛大鱼和葛叶他们也走了，就剩下老李家的人了。看着李花姐妹收拾好，大家都围坐在院子里，准备说道说道李修的婚事。这时，葛二丫开口说：“老大，你准备的东西太多了吧？盖的新房子、自行车、缝纫机、手表、金镯子，还有满屋子的家事，娶个公家人也够了。再说，娘，我娶媳妇，你给准备了什么？”李修打断他的话问：“我给你钱了呀？”“对，二百五十块分家钱，不盖房子，我住哪儿？盖的太好了。”葛二丫小声的说：“娘，我有出息。”你不高兴吗？李修点了一根烟，冷静地问：“娘不是娘。”李修声音高了一点。分家时我说过的话，娘忘了吗？看着葛二丫又想张口，娘先别说话，让我把话说完了。今天家里人都在，分家时也都在。我今天把话说的再明白点。分家了，就是两家人。我李修分家时没让爹娘为难，今后爹娘也别让我为难。我该做的不该做的都做了。我二十二岁，可以顶门立户了，照着村里的形式来。该我做的我做
，谁也别掺和，孬好我自己顶着。我的媳妇、我的孩子我自己养，不用爹娘帮忙，爹娘也别掺和。娘，你想说什么就说吧，你是我生的。葛二丫忍不住的喊，没人说不是，我不是叫娘的吗？李修冷静的看着他说，葛二丫张张嘴。不知道说什么，可又不甘心。一旁的李华看着母亲被李修挤兑的说不出话，急着朝李修大声说：“大哥，你怎么对娘说话的？你孝顺。”李华，你闭嘴！李老二一看不好，赶紧打断李华的话：“爹，你呀，别生气。我知道李华要说什么。李华，你是不是想说，我盖了那么好的房子，应该给娘住呀？我买的自行车、缝纫机、手表、金镯子，还有满屋子的家饰，应该孝敬娘啊？我怎么那么不孝顺呀？是吧？”李修平静的看着李华说，涨红了脸。李华感觉自己的心思都被李修看透了。李修冷笑了一声说：“我是你大哥，你的小心思我看得透透的。我拿命换来的钱得用在你和娘的身上，或者再加上李满、李一、李勇和李欣，我用在自己身上，我媳妇身上就不可以，是吗？我是你大哥，不是你爹，我没义务也没责任去养活你们，你知道的，我没有义务也没有责任，我帮你们是道义，不帮是公道。谁都不能让我在爹娘健在的情况下，让我管弟妹的嫁娶。”何况在我几乎净身出户分家之后，等李修平静地说完，李老大在地上磕了磕烟锅，才慢条斯理地说：“李修把话都说清楚了，就照他说的办，他不欠你们任何人的。老二，你是你家的一家之主，你就没什么想说的。大哥，我就照着李修说的办吧。”李老二苦着脸说，看着李华兄妹四人，再看看葛二丫，开口说：“你们以后都不可以掺和。”李老太太环视他们一眼，说：“等结婚就让老大媳妇、老三媳妇来操持，老二和老二媳妇到时露个面就行。”有要跑腿打杂的，李宝、李花领着小的们干。李华，你们兄妹四个就别掺和了。以后大孙媳妇的事，老二媳妇不准插手。有什么不对的，我还没死呢，我来管。老二，李修小两口的事，你和你媳妇都不准插手。听到了没？李老二明白，这是母亲给他们最后的警告。要是孩子他娘再做了什么，母亲和大嫂一定不会饶了他的，只能硬道：娘，我记下了。我以后会看好他们的。李老太太点点头说：“就这么着吧，都回去吧。老大媳妇和老三媳妇留下，帮着收拾收拾。”说完起身去厨房了。众人互相看了看，都起身走了。李大娘和李三婶来到厨房，帮着一起收拾。他大哥准备的东西多，剩下不少，这天还暖和放不住，你俩纷纷拿回去。李老太太看着剩下的菜说：“李修准备的大多都是荤菜，这年头吃顿肉不容易。前两天李修去山里打了一头野猪，准备酒席，给老宅子和大爷三叔那都送了些。可家里人口都多。”每个人分不了多些，剩下的菜李修吃不完。老大老三家的都是好的，对李修也好，让他们拿回去也记李修个人情。等大娘三婶拿着东西走了，看着奶奶在自己身边坐下，李修明白奶奶是有话说，给奶奶倒了杯水，看他喝了才开口问：“奶奶，你有什么要嘱咐的？”李老太太叹了一口气才说：“孩子，别伤心，也别去记恨，好好的过自己的日子。你爹娘那儿以后还有的闹腾，你那几个弟妹都不是善的，你别管。等你媳妇过门了，让她也别管。等你爹娘老了，该孝顺孝顺，知道吗？”别让人背地后里戳脊梁骨，我知道的，奶奶你别担心，爹娘老了，我肯定要养老的。不管怎么说，他们生我一场，养我一回。奶奶分家时我就说了，爹娘养我小，我养爹娘老，天经地义的。李修静静的回答，好好好，这就好。李老太太拍拍李修的手，老二也是他的儿子，他怕他老了没人管，就李华那几个孙子孙女，他是不指望的，自私懦弱，家里横，都是白眼狼的祸，到时还得大孙子抻头。奶奶呀、啊，知道你担心什么，放心。奶奶身板硬朗着呢，有奶奶看着，不会让你媳妇受委屈的。分家时没闹，今天闹了这一出，不就是因为他娘他妹妹眼馋他给他媳妇的好东西，没给他媳妇个笑模样吗？这小子真像他爷爷。他刚嫁过来那会儿，一大家子没分家，老头子兄弟五个，姐妹四个，他没受一点委屈，全是老头子护着。他走时老三才一岁，他从没想过改嫁，就是记着他活着时的情分。大孙子随了他爷爷，也疼媳妇，这就好。只要对媳妇好了，媳妇就能豁出命来对男人对孩子，真是人老成精。这都看出来了。李老太太看李修惊讶的样子，笑笑说：“不光奶奶看出来了，就你大娘、你三婶都看出来了。就你娘，那就是个棒槌，疼媳妇好，对媳妇好了，媳妇才能对你好。这人心呀，都是用人心换的。你看你大爷，天天黑着个脸。其实呀，你爹他们兄弟三个都对媳妇挺好的，你大爷是最疼媳妇的。要不你大娘能实心实意的对奶奶，对你，对你三叔家的几个孩子好，那都是拿心换的。”第十七章进山送礼。一大早，李修起来吃完饭，喂好了猪，来回的在几个房间溜达。看看还缺什么？天已经开始冷了。这十几天，他把菜园子都收拾好了，韭菜、菠菜、香菜、芹菜种好了了，葱蒜也种好了。等明年开春长出来就可以吃了。菜园子四周都用篱笆围起来来了，现在也不能种菜，自留地里种上小麦。地里的活都忙活完了，在东厢房炕围北墙那儿做了个三层的木头架子，架子上摆满了木头箱子。李修在箱子里放上土，栽了一箱子韭菜，一箱子菠菜，一箱子小葱，放在架子中间。一箱子蒜，一箱子辣椒，一箱子茄子。放在最上层一箱子丝瓜和黄瓜，因为丝瓜黄
，他弄点青菜到时给媳妇送去，媳妇打小就挑食，自然灾害那几年没差点饿死。现在二十一了，一百六十公分，才八十来斤，一家子兄弟姐妹就他最瘦。地窖里靠南墙那块放了六个装粮食的大缸，去山里弄了一缸栗子，秋夏队里分粮食，分了两缸地瓜干，两百斤苞米，一百二十斤麦子。他又去黑市买了二百多斤。装了两缸，旁边放了个多层的大木头架子，上面摆满了竹筐，放着从山里弄回来的晒干了的蘑菇、茄子干、长豆角、野山笋什么的。刚开春没青菜吃，可以让媳妇换换口味。还有一些野果山楂、山枣、树梨、野苹果什么的，能吃能放住了的，他弄回了不少。厨房里腌菜缸都满了，野葱姜蒜都腌了不少。开春下地活种。又没什么菜吃，这些可以下饭，给媳妇腌的野鸡蛋也不少，吃食都准备的差不多了。等他没事时，再去县里转转，给媳妇再捣鼓些。给孩子准备的书房里放了新添置的缝纫机和自行车，平房东间也收拾好了，从废品收购站弄回来的东西又仔细的看了一遍，能用上的就拿出来用，不认识的全搁地窖里，等以后再说。地里家里的活计都干完了，得进山了。现在正是山里动物肥的时候，多去几次，多换点钱。闺女是新婚时有的，腊月二十六生日，想想闺女，李修就高兴。虽然闺女不亲近她，可闺女长得好看，聪明又懂事，还和外孙外孙女说，老爷不是好丈夫，可却是好父亲。外孙外孙女都可亲她了，这辈子怎么也不能让闺女缺钱花。越想越兴奋的李修直接进山了，日子就在李修进山去黑市，进山去找王远，给媳妇寻觅东西中慢慢过去了。到了年根下，又挣了一千九百多块。还有不少票，还去废品收购站弄回了好多的书。他光整理书就用了三四天，有四大名著，有三字经《弟子规》《百家姓》，有四书五经，也有国外名著，有医书，有《资本论》，还有各种故事书、连环画，各种各样的，有二百多本，都给闺女儿子的。他算了算，现在手里六千多块钱，各种各样的票，不过东西都置办的差不多了。等媳妇进门，看缺什么再置办。应承王远的肉也送去了，年前就不去县里了，太冷了，山也不近了。留了一头野猪，十只野鸡，十六只兔子，准备过年用。明日是腊月二十二，去给岳父送年礼。一个厚肘子，两只野鸡，两只兔子，两条鱼，两瓶酒，一条烟，还有一些屋里种出菜。给媳妇弄了件小号的军大衣，买了两双棉鞋。李修迎着冷风骑自行车去送年礼。到了岳父家，岳父不在，被叫到别的庄上看病去了。周莲一看他拿的东西，脸都黑了。大冬天的，你进山了？李修一看不好，赶紧说：前一段时间天不太冷的时候去的，最近都下雪了。一直没进山，你糊弄鬼呢！鸡是活的，兔子一看就是刚宰的。看他胡说，周莲更生气了。你别生气了，我下次进山一定和你说。李修轻声说，他都多少年没见媳妇，和他生气了。行了，二妹赶紧让妹夫进屋。大冷的天，你堵在门口做什么？周兰一家刚进院门，就看着周莲黑着脸堵在门口。李修小心翼翼地陪着笑，他怎么不知道自家妹子什么时候这么凶悍了？大姐，姐夫来了，快进屋。周莲抬头看着大姐一家，赶紧招呼，瞪了李修一眼，让开了。一进屋。周兰就问：“怎么回事？”周香笑嘻嘻地说：“二姐夫大冬天的进山了。”二姐生气了。周兰看了一眼在旁边和她男人说话，还一直瞄着周莲的李修，无奈地说：“娘，你就不能说说二妹？堵在门口不让进门，她什么时候那么大的脾气了？”周母笑笑说：“我才不管呢！前段时间你妹夫来送肉送菜，来了几次，二丫头嫌弃他老来，我这个当娘的说了你二妹几句，你妹夫就护着不让说，他自个乐意，我才不去讨人嫌呢。”周兰无语地看着被周莲瞪了一眼还笑着的李修，一个愿打一个愿挨。他还是别说了，那李修就和抱着骨头的小狗似的，他也别招人烦了。晌午，周坤回来吃饭，看着李修拿的东西说：“不用拿那么多，以后好好过日子就行。”看李修点点头，也就没有再说什么。吃完饭，周坤就让周兰一家和李修都回去了。现在天冷，路滑，早点回去也放心。他二姐，看他对你挺上心的，过了门好好过日子吧。周坤看出周莲对婚事不太上心，语重心长地说：“好，爹，你放心，我会好好过日子的。”周莲点点头说：“不管怎么说，那也是他男人。”只要不和上辈子一样，就是为了孩子也得好好过日子，不是？年前的日子过得飞快，李修给他爹和大爷三叔一样的年礼，都是两斤肉、一瓶酒、两条鱼，给他奶奶六斤肉、两盒点心、四条鱼，把他娘气得够呛，还说不出什么来。村里分家的儿子都不给送年礼的，年礼只有出嫁的闺女送，可李修送了，村里人都羡慕的不行。可他也给他大爷三叔送。还和爹娘一样的礼，来老宅子送礼时还说分家了，那边是新房子，过年不能空着，年除夕就不来了。只听说刚结婚的房子不能空着，谁说新房子不能空着了？还没结婚呢，葛二丫气得在炕上躺了两天，年夜饭都是李鑫做的。听李国跑来和他说时，李修心情很好的，在吃年夜饭时喝了两杯酒，他高兴呀。明年过年，媳妇闺女就陪着他一起过年了。第十八章约会喽。初一拜年，李修一大早去了大爷家。没一会，他爹娘三叔三婶就都领着孩子去了。李修带着弟妹们给奶奶磕头拜年，又给大爷大娘他爹娘三叔三婶拜年，这才领着弟妹们去本家的
，其他的还健在。李修每年都领着弟妹去磕头拜年，等他们把村里的长辈们都拜了一圈，一天也就过去了。初二去姑姑家，他们就一个姑姑，嫁到了河东村，得翻过村后的小北山。李修没骑自行车，领着弟妹翻过山去的。初三，李修带着一筐子肉和菜去走岳父家。初三嫁出去的闺女带着女婿回娘家。他媳妇没过门，他去看媳妇去。刚进岳父家院门，院子里一片大笑声。李修扶着自行车愣住了，什么情况这是？周家二哥走过来，拍拍他的肩膀说：“我赢了，谢谢你了，妹夫。”回过头冲着自家大哥喊：“赶紧拿钱，大哥大嫂，老三，快快快，愿赌服输啊！”这时，周坤笑着从屋里出来说：“大冷的天，快进屋。”李修有些茫然的把自行车放好，筐子就让周家三哥给拿下来了，一边拿一边说：“你可真是的。”明日再来也行啊！周家大姐夫好笑的看着他们说：“行了，老三，让妹夫进屋吧，爹都叫人了。”李修疑惑的看着他们：“二姑父，我爹和二叔、三叔他们打赌，我大姑、大姑父、二叔、三姑、四姑和小姑说你今天一定来，我爹、我娘和我三叔说你不来，这不，我爹、娘、三叔输了。”周莲的大侄子周怀泰看着不解的李修解释说：“我就说二姑父一定来，我爹、娘不听我的，看看输了吧。”二姑父，过年好！二姨父，过年好！看着眼前六个异口同声拜年的小不点，三个小的显然还说不清楚话。李修乐了，从衣服口袋里掏出准备好用红纸包好的压岁钱给他们。周大嫂和周兰赶紧过来拦着不让给，李修直接给孩子塞衣服口袋了。大嫂、大姐，头一年图个好彩头，给孩子的没多少。周大嫂和周兰这才作罢。二姐夫，零花钱。看着伸到面前的三只手，李修看了看三个小姨妹笑嘻嘻的模样，赶紧朝媳妇看去。上辈子没这出啊！看着媳妇眼里的笑意，李修急忙掏钱，还边掏边说：“都有。”都有，三个小姨妹一人十块，又从口袋里掏出一把，直接塞媳妇口袋里，一边塞一边说：“别急，你也有，你也有。”这可把旁边的人都高兴坏了，就没见过这样的。周坤也笑了，不是在意钱，而是在心意。看李修眉开眼笑的往周莲兜里塞钱，就知道他是真心稀罕他，这样就够了。自己也是男人，把媳妇当亲人，还是真心稀罕媳妇是不一样的，过的日子也是不一样的，这样就好。周莲对婚事不上心，周坤一直担心，怕以后过不好。现在看应该是没问题，人多也热闹。吃过饭往回走的路上，李修还晕晕乎乎的，不是因为喝酒，他刚端起岳父给倒的酒，就看见媳妇瞪他，他就没敢喝。岳父笑了笑，没说什么。三个舅哥和姐夫劝他也没敢喝，大过年惹媳妇生气多不好。上辈子媳妇就讨厌喝酒，儿子滴酒不沾，女婿也不喝酒。一开始他不知道，到老了才听闺女说，他妈可讨厌喝酒了，特别是喝醉，这辈子就顺着他来呗。讨厌喝酒，他不喝就是。不过媳妇瞪他了，那媳妇是在意他的。媳妇不上心的人和事，他都不带搭理的。李修美滋滋的吹着冷风回家，这是能让他高兴好几天。和岳父商量好了，等十五的时候带媳妇去县里买东西，媳妇也答应了。到了十五那天，李修骑自行车去周家庄，接着媳妇再去县里和岳家人打好招呼，看媳妇在后座上坐好，李修就载着媳妇往县城骑。回头看了看，停下车，把媳妇一只手放衣服口袋里，另一只手李修直接抓着放自己棉袄里面的腰上，嘴里还嘀咕：“傻不傻呀？”那么冷，两个手放外面抓车坐。周莲看了看他，没说话。他这辈子怎么脸皮那么厚？李修一边骑车一边说：“媳妇，我把家里都收拾好了，东西也都准备好了。我还在东厢房地下挖了个大地窖，地窖可大了。我把家大多数的粮食都放地窖了。我还去废品收购站了，那里有好多的书，我都给弄回来了，留着给孩子看。媳妇，我偷着告诉你，咱家那大床的木头可是好木头，叫小叶子檀木。”咱家里三张床，你的梳妆台、大立柜和炕上的炕柜都是，听说是以前很有钱、很有钱的大户人家小姐出嫁才有的嫁妆。你从哪里弄的？周莲直接打断他的话问：“从废品收购站，那些全堆废品收购站了。我你怎么知道的？”“嗨，媳妇儿，我跟放牛的葛大爷学了六年，他什么都教。头年分家时，我不就分了二百五十块吗？那点钱能干什么呀？虽然我答应葛大爷不进山，那时不是没办法吗？我去县里才知道，我就去废品收购站去了。”媳妇儿，我真弄到好东西了，就从那紫檀架子床上的暗格里藏着呢。有周莲直接伸手捂住李修的嘴，气得低吼他：“你是不是傻呀？什么也往外吐露？”李修停下车，看看四周没人，一把把媳妇搂怀里了，紧紧的搂着。媳妇儿，媳妇儿，你是在意我的事吗？周莲愣了一下，拿手捶他。李修不在意的在他耳边轻声低喃：“媳妇儿，让我再抱会。”就一会，周莲懒得搭理他。谁知道他在半路上发什么疯？上辈子孩子都生了两个，让他在李修面前害羞什么的，他又不是真的二十来岁的小姑娘。感觉周莲有点不耐烦了，李修直接抱起他，放在车前杠上，推着自行车往前走。周莲无奈的看看他，把帽子围巾一拉，就剩眼睛在外面。这要碰上熟人，丢死人了。李修好笑的看着他弄，也不想想，真碰上熟人，也知道是他呀。他可没戴帽子围巾。媳妇儿，我和你说，我弄了四盒子好东西，有一盒子首饰。到时候给你和闺女，你怎么知道是闺女？周莲回头
，转过头不看了。李修暗地里吸了一口气，接着说：“还有一盒子金元宝，一盒子小黄鱼，还有一对双鱼玉佩，可好看了。有十对金元宝，三十六个小黄鱼，每一个都是十两的。”周连刷的回头，愣愣的看着他。李修冲他肯定的点点头，说：“五十多斤呢，你都放哪儿了？”周连有点上火，这不靠谱的男人，别急，别急。我放地窖了，看着拿眼睛瞪他的媳妇，李修赶紧解释，那地窖是我自己偷偷挖的，谁也不知道。这事还有谁知道？周莲心里一紧，她那个婆婆可不是省油的灯，让她知道了，弄不好得出大事。谁也不知道，我自己从床上找出来的，和叔一起装在化肥袋子里放奶奶的床底下。等我把地窖挖好后，就都放地窖了。奶奶也不知道，我和她说那是叔放老宅子里，我娘得给引火了。看着周莲紧张的模样，李修乐呵呵地说：“媳妇多在意她呀。”第十九章。李修的福利，周莲看着他眉开眼笑的样子，直接问：“你娘呢？没和你娘说？”李修撇撇嘴，郁闷地说：“我得多傻呀，和他说，全得让他弄去养他儿子闺女了。”周莲呵呵一笑，上辈子不就是吸他的血养了吗？得亏他没因此苛待了自家孩子，要不早和他拼命了。看着周莲眼睛里的嘲讽，李修知道他是想起了上辈子，便温柔地看着他说：“媳妇儿，你听我说，以后你别搭理我娘，反正我们分家了，离得也远，你离他远远的，不对，你离老宅子里的人都远远的。”随他们去，和咱俩没关系。有事我顶着，那是你娘，你弟弟妹妹，你不管。周莲扫了他一眼，大孝子啊，转性了。媳妇儿，分家就二百五十块钱，没房子没结婚，我拼命干了十几年，到最后几乎净身出户。我是傻了才和他们讲究血脉亲情。我有媳妇要养，以后还有孩子要养，你们才是我在意的人。我管他们，谁管你们？以后啊，我挣的钱都给你，你什么也不用管，想干什么就干什么。对了，我这还有三千多块，过两天给你送过来。李修想到哪儿说哪儿。周莲看他和看傻子似的。他们还没结婚呢，他这样真的好吗？怎么和外孙女说的智商欠费似的？媳妇儿，你看我能别像看傻子一样吗？你说我媳妇儿，我不给你给谁呀、啊？李修是真郁闷了，他在媳妇心中不会一直和傻子没区别吧？这不还没过门吗？你怎么什么都说啊？周莲打着呵呵，不愿意看他那模样，还真是变得厉害。以前怎么不知道他那么精明？没过门也是我媳妇，这不快了？再过二十三天你就进门了，没差别的。周莲没搭理他，把心里想的就直接问他，以后老宅子的人怎么办？不可能不管吧？为什么不可能？谁生的谁养，和我们没关系。至多他们结婚时给双份的份子钱，人情往来照着他们的形式来。反正咱们的孩子肯定最大，他们怎么对咱们的孩子，咱们就怎么还回去。这样没毛病，是没毛病。那怎么上辈子没这么干？周莲恨恨地看着他，李修假装没看见，继续说：“至于我爹娘那儿，他们养我小，我养他们老，就这样。再说，他们有五个儿子养老，一定会很高兴的，多美啊！五个儿子一起养他们。”周莲无语地看着他，他确定他爹娘能高兴。那四个小叔子就是四头白眼狼，恨不得敲骨吸髓的主，还养老呢。别担心，我都打算好了，以后等爹娘老了，他们要不养老就告他们去，让他们拿钱，在村里找个住在老宅子附近的，给钱，让人照顾他们。到时你可别靠前，你会很忙，没时间照顾他们的。我忙，忙什么？周莲疑惑地问。他怎么知道以后会不会忙？你当然忙，忙着照顾孩子，照顾我。李修压低声音趴在周莲耳边说。四周扫了一眼，没人，飞快地亲了亲媳妇露在外面的眼睛，早就想了。一直没找到机会，你疯了！周莲怒了，这可不是以后在大街上亲热没人管，现在才七十八年，这男人是疯了吧？李修一只手推车，一手搂住周莲的腰，又低头亲亲她，才说：“我看了，没人。再说我亲我自己媳妇，谁管得着？”周莲也就呵呵了。前两年两口子骑车，女的坐后座上抓着男人的衣服，都被说成耍流氓，她哪来的胆子？媳妇儿，现在没人管这个，放心吧。周莲懒得搭理他，跳下自行车，坐到后座。才说：“快走，买好东西，你带我去废品收购站看看。”李修看他没生气，把自行车一架，拉下他的围巾，对着嘴就亲上了，一手搂着腰，一手扶着头，直接亲的周莲喘不过气来，才放开，还轻轻的一下一下的亲着他的嘴唇。周莲是直接懵了。别看周莲多活了一辈子，可上辈子不到四十就跟着闺女走了，这一走就没再和李修在一起过。缓了半天，伸手推他，李修紧紧把他抱在怀里，头也靠在周莲肩膀上，轻轻说：“让我缓缓。”缓缓的，他现在正是青春好年华，上辈子好几十年都没和媳妇在一起过，他都有点控制不住自己了。重活回来第一次见到媳妇时，要不是怕吓着他，他早就忍不住了，深深的吸了一口媳妇身上的气息，抬起头没忍住又亲了一口，看着媳妇水润的眼睛瞪圆了，李修忍不住乐了，你在瞪我，我还亲你。周莲是真的郁闷了，这男人胆子怎么那么大？是他上辈子没看明白他，还是他重活的方式不对？你这都哪儿学的？上辈子也没这样啊。周莲平静的问，他不对劲。一点也不像他，哪儿不能学？草垛后，苞米地里，小树林子里，李修帮他把围巾围好，不在意的说：“上辈子他不在家那两年，儿子高中住校，他自己在村里，村里那些老娘们没少勾搭他，他不上套，那是在意他。他太了解自家媳妇了，面软心善
，百次不用。自家男人有些错不能犯，犯了那男人也不能要了。你没事去看苞米地、小树林子干嘛？这男人得多闲啊，跑去看那些乱七八糟的事。谁没事去看那玩意？赶巧碰上了，快走，别墨迹。周莲推推他，要不是长相一样，他都感觉和换了个人似的。李修志得意满的把自行车骑得飞快，媳妇在身后搂着他的腰，他感觉现在圆满了。这几个月来，他压抑着自己的情绪和脾气。憋屈狠了，要不是能偶尔见见媳妇，他都得疯。现在他感觉神清气爽，果然有了媳妇就什么都有了。周莲心思复杂的坐在后座上，她还是她男人吗？不一样，脾气性格都不一样。不过上辈子她也不了解他，婚前见了五次，刚结婚就有了孩子，之后就是养孩子、挣钱、下地干活、照顾奶奶婆婆，然后就是吵架、不说话。闺女十六上大学就跟着闺女走了，之后就很少见面，就记得他脾气急、愚孝、倔强，别的护犊子特别厉害。别的就没什么印象了。传奇后，吴姐是没人特意来家里说说，想家里人都安心。说她脾气急，但明事理，做事大气，有分寸，性格比较倔，有本事，护犊子。好像是她，又好像不是。算了，爱怎么着就怎么着吧，好就好好过，不好大不了和上辈子一样。第二十章县城，很快就到了县城。李修领着周莲先去了县里的百货大楼买好了东西，又去饭店吃了午饭，才带着他去了废品收购站。看着眼前一堆乱七八糟的东西，李修很冷静地问周莲：“就这些？”还有吗？周莲摇摇头，还是地方小了，没什么好东西。上辈子在闺女家住着时，跟亲家母学了不少。亲家母是就是书香门第家的大小姐，嫁了当地乡下人，因为条件艰苦，生好几个孩子都没活下来，就留下了四十多岁才生下的儿子，就是女婿。儿子刚出生，男人就没了，历尽辛苦抚养大儿子。亲家母很豁达，一生颠沛流离，受尽苦难。闺女和女婿结婚时，她都快七十了，为了不连累儿子儿媳，非要住到养老院。闺女不忍心，让周莲去劝劝，最后就是都住在女儿家，由她照顾亲家母。而亲家母教她些东西，她也有些年纪了，识字作画肯定不会大成。亲家母就教她怎么辨别古董，因为基础差，也就学了皮毛。不过现在没有做假东西的，她看个年代什么的还可以。李修抽了抽嘴角，去找看门的大爷，花了四块钱找了个骡子车来，在周莲连连的，慢点。小心点！急的声音中，全班到骡子车上和看门大爷打了招呼，出了废品收购站，去柳树沟公社山前村。周莲和赶车大爷说完，就坐到自行车后座上，催促李修快走。李修愣了一下，赶紧骑车跟在骡子车后面。媳妇这是要把东西直接拉回他们家。媳妇儿，不用拉回周家庄岳父那儿。李修小心翼翼的。周莲知道他话里的意思，拍了拍他的后背，哼了一声说：“少操心，那些东西收好了，藏地窖里，不准和别人说。那些都是准备留给闺女和儿子的。”再说，他弄回去怎么解释？现在这些都不是好东西，以后都知道了，他给谁都讨不着好。生米恩懂米仇，上辈子在李修身上就是活生生的例子。听他说完，李修突然反应过来了，上辈子闺女婆婆可是教了媳妇不少东西。瞄了瞄前头骡子车上的破烂，那是媳妇准备给孩子的古董吧？哎呦，媳妇这辈子还是想好好的过日子的，心里美的不行，媳妇肯定也在意他的，以后使劲对他好，一定会很在意很在意的。好好骑车，挨了一拳，又听到周莲的声音，李修才反应过来，太兴奋。自行车骑成了曲线型，赶紧扶正车把手，收了收脸上掩饰不住的兴奋。到了家，天都擦黑了，村里也没人看见。等赶车大爷赶着车走后，两人赶紧都搬到屋子里。大冷的天生生忙出了一身汗。你别动他们，等以后我来收拾。周莲擦擦脸上的汗，说：“我得赶紧回去了，吃点东西再回去。不吃，我爹他们该担心了。”李修也没敢多劝，就这时间，岳父一定会收拾他的。赶紧锁好门，用自行车带着周莲往岳家赶。到了村口时，李修说：“媳妇。”你就说咱俩看电影了。周莲似笑非笑的看着他说：“谎话说的真溜呀。”听着媳妇阴阳怪气的语调，李修赶紧解释：“这不是怕岳父说你吗？我以后一定不会对你撒谎的。”周莲没应声，男人的嘴，骗人的鬼，信他才有鬼了。死男人猴精猴精的。不过他倒是没以后男人那些花花肠子，上辈子就没有。没听到媳妇回话，李修有些慌，停下车，靠近周莲，盯着他眼睛说：“媳妇，你信我，我不会骗你的。”周莲拍拍他说：“知道了，赶紧走。”李修伸手抱住他说：“媳妇。”我不会对你撒谎的，你别不信我，信我信，快走！周莲在心里骂了句娘，脸皮真厚，故意的吧他？李修也没敢过分，太晚了。再说不急，在这会，一手扶着车，一手拉着媳妇的手，到了门口才松开手。周莲甩了甩手，才推开门进院子，听着声音，周家二哥出来问：“二妹，二哥，是我回来了？”爹生气了，等着挨收拾吧。二哥哥，是我错，别和我说，和我爹你岳父大人说去。周家二哥堵回了李修的解释，进屋就看见岳父黑着脸坐在那儿，一屋子的人。静悄悄的，李修心里紧了紧，说：“叔，都怪我，是我非拉着他去看电影。”周坤看了他一眼，说：“行了，回去吧，也没几天了，你好好准备准备，就不用老往这跑了。等结婚了再来。”叔，那还得将近个把月呢，我都准备好了。再说我来也可以帮忙。李修赶紧陪着笑说：“那么长时间不见媳妇，多难受呀！
，怎么现在就那么不靠谱？谁家没上门的女婿，三天两头的往老丈人家跑，也不怕人家笑话？叔，我都说嫁妆我都准备了。李修小声说：“滚，你准备嫁妆？是你嫁闺女还是我嫁闺女？”李修一看不好，别把老岳父真给气着了，赶紧往外走，一边走还一边说：“叔。”你别生气，天晚了，我先走了，过两天来看你呀、啊。周莲看他落荒而逃的背影，乐了，该让你嘚瑟。周坤回头看看二闺女，轻声问：“怎么那么晚，干什么去了？”周莲笑笑说：“非要看电影，今天十五，人特别多，太阳都快落山了才买上票，可不就晚了。”八个孩子，他爹最疼他，从小挑食不好养活，他爹在他身上费的心思最多。再有就是他老实不惹事，还真看电影了。周坤摇摇头，还以为那小子胡说呢。不过也是，二闺女最踏实本分，那小子挺稀罕她的，不太敢惹她。嗯，以后没空闲了，地里的洞快化了，你别听胡说。他还要进山弄野菜，没时间往家跑。周莲平静地说：“别让他真气着爹，弄什么野菜？还要进山。”周母一龙问：“大青山是福地，一开春就春暖花开，可谁会开春进山？山里的野物不能弄，只能弄点野菜。现在萝卜、白菜、土豆家家都有，春天的野物凶猛，别的山都没人去，他进大青山干什么？哦。”没什么，反正闲着也是闲着。周莲不在意地说：“今天李修确实说了要进大青山弄野菜、龙头菜、野山笋什么的，只有大青山有。不过怕他生气，也说了，就在南坡半坡那，不进深山。你吴姐他们和他说什么了？”周坤肯定地说：“那小子稀罕二闺女，一定私底下打听了。”嗯，吴姐说：“我挑食，不吃白菜萝卜。那小子进山就为了给你弄山笋、龙头菜。”周母直接乐了：“行了，天晚了，都洗洗睡吧。”他爹，你也别上火。那小子死倔死倔的，你别管他护得紧，反正护的是咱家闺女，他乐意就行。再说了，那孩子知道轻重的，猴精猴精的，吃不了亏。周家兄妹都乐了，他们家都是他们爹做主，只不过他们娘才是最聪明的。周母很少拿主意，只要他说了，周坤就没有不同意的。现在看周莲也差不多，李修还不如他们爹呢。周莲是老实，可他主意正，李修到他手里。有的是笑话看，周莲淡定的扫了看笑话的兄妹一眼，起身回屋了。有什么可乐的？上辈子两口子都过成那样了。他听孩子们说他喜欢什么，跑断腿都能给他弄来。那时候他是烦死他了，可他要真是扎的厉害，就是为了孩子，他也不会再嫁给他。真以为他是以后的傻白甜呢？第二十一章，结婚了，日子就在李修隔三差五给周莲送菜中，到了两人结婚的正日子。头一天，李修接着周莲去公社打了结婚证，也把周莲的户口起了过来，落到李修的户口上。看着户口簿上的关系是夫妻，李修兴奋不已，一路飘着把媳妇先送回娘家，明日再来迎娶。结婚那天是李大娘和李三婶给操持的。天没亮，李修的院子就热闹起来了，老李家的人都到齐了。李奶奶守着李老二一家坐在西屋，免得他们去给李修添乱。来帮忙的三亲六故看到这情况都心照不宣的笑笑，没人乱说话。毕竟李修现在算是起来了，都不是傻子。得罪李修没好处，李三婶领着本家的婶子大娘在厨房忙活，李修弄的酒席都是硬菜，来的人也多，安排了十几桌，他们得在新媳妇进门前把菜都弄好了。李大娘领着李花、李贵他们安排来的亲戚，茶水、烟、糖筷、瓜子都得提前弄好。李老大招待本家的亲戚家的，还有村里来的李修的长辈。李老三和葛叶在忙活着接新媳妇和新媳妇进门时的所有事务。李波和葛叶家的建设是滚床童子。李宝、李国和其他七个本家没结婚的兄弟要和李修一起去接新媳妇。不过没有李华他们，李修把村长家和葛叶家的自行车借来，又从村里借来六辆自行车，差不多村里的自行车都在这里了，用九辆自行车去和村里的两辆牛车去接媳妇。太阳升起，他们就出发了。新媳妇进门必须在正午之前，要不不吉利。家里有李老大、李大娘他们照应着，李修放心的领着弟弟们去周家庄岳家接媳妇了。天公也作美，风和日丽的，到了周家庄也就九点多。看着岳父家紧闭的大门上的红纸喜字，李修乐颠颠的去敲门。周家二哥、三哥领着一大帮子周家子弟堵在门口，听到敲门，里面就喊：“先辈雨露，一大段啊！”李家兄弟乐了，背吧，要不大门进不去。李国和李斌，李斌是李家五爷爷的孙子，一人背了一大段才算过关。进到院子里，看到摆着的嫁妆，一个大红色立柜上摆着两铺两盖，就是四床被子，两床绿底绣大红双喜的，两床红底绣龙凤的。一对盖着红色鸳鸯戏水枕巾的荞麦枕头，一个红色木头脸盆架，上面放着两个红双喜陶瓷盆，盆里放满了花生、栗子、红枣，一对红双喜暖瓶，一对红色塑料桶，里面装了一套碗碟，一把九双红漆木筷，一对贴着喜字的柳边大筐，里面装满了零零碎碎的小东西，像红双喜的陶瓷痰盂、红漆针线婆罗，十几双大大小小的用红纸裹着的布鞋。李家小子看了都偷偷羡慕不已。现在嫁闺女也就两床被子，剩下的也就是一些木头家食了。条件很好，疼闺女的人家也就顶多添一对陶瓷盆，不是不疼闺女，实在是有心无力。家里兄弟姐妹多，总得让儿子娶上媳妇吧。其实周家也困难，周家二哥和三哥差两岁，周家二哥三哥都定好了亲事，二哥等着周莲出门就娶亲，用周莲的彩礼钱娶。
，三哥等着周香的彩礼钱，现在家家都困难，没闺女的人家就得拉饥荒，可拉饥荒就娶不上好媳妇。周坤再疼周莲，也得先顾儿子。周莲的嫁妆是用李修塞给她的钱置办的，村里人都知道李修为了娶亲盖了大房子，置办了三大件，就是自行车、手表、缝纫机。周莲的嫁妆太简薄，会让人说嘴的。李修不可能让媳妇成为村里三姑六婆们嚼哭的。看到李家子弟发亮的眼睛。李修满意的点点头，众人拥簇着李修来到堂屋。李修把用红包包着的钱递给周母，再由周母塞到周莲的衣服口袋里。这是新媳妇的丫丫钱，代表新媳妇到婆家不用受委屈，能挺起腰杆子。丫丫钱没有定数，可多可少，少了几块钱，多了看男人的心意。李修包了九十九块，周莲的小姐妹起哄：“婶子，看看多少，大娘，少了不让接啊。”周母笑着说：“行了，别闹腾，手不早了，离得远，别耽误了。”他一入手就知道不少。依着李修对闺女的稀罕，应该是九十九块，让人看到太打眼了，赶紧打着呵呵转过话头，自家人知道就行了，没必要出这个风头。回头招呼周家大哥，背着周莲出门。等在一旁的周家大哥蹲下，背起周莲往外走。李修傻笑的看着一身红棉袄棉裤的周莲趴在周家大哥背上，周母一边跟着往外走，一边说：“去了婆家要孝顺老人，和睦邻居。”照顾好男人，这是现在闺女出嫁，母亲都要念叨到门口的话。周家大嫂端着一盆水等在门口，看周莲坐到李修自行车后座上，把那盆水泼到地上，寓意着嫁出去的姑娘泼出去的水。周家也是找了两辆牛车送嫁妆，回头正好把去送闺女的亲朋拉回来。李宝把送嫁的女眷安排到自行车后座上，其他人两辆牛车正好坐得下，浩浩荡荡的队伍在李修领头往回走。这一幕也让十里八乡的人念叨了好久。毕竟九辆自行车的接亲队伍，在现在乡下地方就几乎没有。到村里时，差不多十一点左右。等在村口的李家子弟，赶紧点燃鞭炮，迎接新媳妇，一路拥簇着到了李修家。在门口，李修抱着周莲进堂屋。从门口到堂屋，李修的两个本家兄弟一左一右拎着两筐豆秧和芝麻杆撒在路上。李修德踩在上面进屋。堂屋里正中放两个蒲团坐垫，新人站在上面，对着主席画像鞠躬，再对着李家长辈鞠躬。也就是李奶奶、李老大三兄弟、李大娘、妯娌三个结婚了。本来只要李奶奶和李老二两口子的，是李修通过李奶奶说的。大爷三叔和亲爹没区别，他结婚算是成家立业，顶门立户了，得谢谢大爷三叔照顾，这才有了新人对着叔伯鞠躬这一礼节。本来可以单独给他们行礼的，李修就是为了隔应亲爹亲娘才要一起的，还说不能耽搁了及时。最后一对新人对着鞠躬，李修抱着周莲，把她放到已经滚好的新床上，给她脱下鞋，让她坐在床上。新媳妇这一天脚不能沾地的。要不不吉利。李花、李贵他们在新房陪着新嫂子，李修德出去敬酒，酒席都安排好了。李修嘱咐李国让他去厨房把准备好的饭菜送到新房，让李花他们陪着周莲在新房吃，看都妥当了。李修这才领着李家子弟挨桌敬酒。太阳快落山了，喜宴才结束。李宝他们安排周莲娘家人回去，李老大和李老三安排南方亲戚，村里人就各一安排。李大娘他们站在门口，给每一位客人一小包喜果和喜糖。李奶奶领着李花他们在厨房收拾，把剩下的菜分给本家来帮忙的。李修就由李波和建设伴着在新房陪新媳妇。等到外面都收拾利索了，再由李家长辈进新房说几句祝福话。至于晚上的闹洞房，李修用几盒烟和糖就把本家兄弟打发了。等人都走了，天也差不多黑了，李修把大门关好，提了一桶热水进屋，让周莲洗漱。自己就去厨房准备吃的了。第二十二章，周家闲话。夜幕下的周家庄，周坤一家围坐在一起。今天周家除了周坤和周母，都去送周莲了。周母惦记周莲，连周兰一家都没有让回去，就想仔细问问那边的情况。周兰也明白自己母亲的心思，仔细的说：“李修办事挺妥帖的，老李家长辈也不错。一进村，准备了七挂鞭炮迎着，山前村上年纪的都去了，亲戚也不少，开了十几桌。”李修在门口就抱着二妹走进去的，提前准备好了铺团垫子。二妹是站在垫子上行的礼，不过拜长辈是李家大爷和三叔一起受的礼。李家奶奶和我解释了，是李修故意的，就是为了不让他爹娘以后拿捏二妹。进门就看着李修的爹娘和弟妹都有人盯着。李奶奶也说了，他们一家眼皮子太浅，李修提前都打好招呼了，以后有李家奶奶看着，闹不了幺蛾子。李家大爷和三叔家的妹妹都在新房陪着的。李修让人提前准备了一桌菜，让他们在新房里吃的。说到这，周兰笑了。继续说，外面还没开席，李修先让人给新房里弄好了，才出来敬的酒。李奶奶说，老李家八个孙子，就李修最像早就走了的李家爷爷，最疼媳妇。周母皱皱眉问：“那你看李家奶奶有没有别扭？”娘，李家大娘说了，李家奶奶在她成亲时就说了，会疼媳妇才会子孙满堂，有好日子过。李家爷爷很早就没了，李奶奶就是念着他活着时死命的护着疼着，才没在李家爷爷走了后改嫁的。周家大嫂说，二姑子是嫁对人了，不说找的男人稀罕她稀罕的要命。就李家长辈都挺明白事理的，就李修亲爹娘有些糊涂。不过李修可不是好性的，他爹娘在他手里都过不了一个回合。看行李时，明眼人都知道那就是李修给他媳妇撑腰呢，没单独受过礼，就没资格拿捏儿媳妇。娘听着大嫂说的放心了吧？
，李修心里明白着呢。他亲妹妹今日连新房都没进去，李家奶奶不让，什么都不让李修爹娘一家插手，就露面吃了酒席，招待客人都是李家大爷和李家三叔两家人忙活的。今日的所有事情都是他们两家人挑头做的。我听李家三婶说了，李修是老李家的城中孙，他的事他爹娘可做不了主。周兰喝了口水说：“爹娘，你们就别担心了。”李花就是李大爷家的大闺女说，他们大哥就是二姐夫。脾气很暴躁的，他爹娘都不大敢惹毛他。当初说亲时，他娘不太愿意，是二姐夫直接刺他，说我娶媳妇又不是你娶，我花钱你又没给，都分家了，别操心我，顾好你自己就行了。我又不是和你过日子，你管我那么多。听说当时说完，二姐夫就摔门走人了，完了还去李大爷家告状，委屈的不行，说他娘是准备让他当光棍。据说李家奶奶和李大爷、李大娘当场就炸了，直接放话：李修媳妇谁敢插手，就收拾谁。李贵就是李三叔家的大闺女说，说二姐的婆婆最怕李大娘了。年轻时因为二姐夫挨过收拾，李大娘很讲道理的，不怕二姐受委屈。不过就是不讲道理也没事。李花说，二姐夫要是混起来，连李家奶奶都没辙。他稀罕二姐呢。再说，你们真以为我二姐傻呀？二姐夫多精明的人，到了我二姐跟前和个傻子似的。我二姐内秀着呢，能拿捏住二姐夫，他就吃不了屈的。周香不以为然地说，天天和二姐一个被窝，能不知道二姐的本性吗？二姐是老实本分。可拿捏男人，就连大姐都没他有办法。大姐在家当家做主，是大姐夫老实厚道；二姐夫也就表面上看是个老实憨厚的，那是一肚子的心眼，没见新媳妇，没单独给公婆行李，所有人都觉得正常嘛，那就不是个能吃亏的。周母抬头看看周坤，老两口一起扫视了一圈，看着自家孩子脸上的表情，就知道事情差不多。周坤看向周家大哥和大姐夫，问他大哥，他大姐夫，你俩看呢？两人对看了一眼。周家大哥说：“我看了，二妹夫人缘不错。”不管是本家的还是村里的亲戚家的，没有不夸的。不过二妹夫性格强势，不吃亏，在同辈中都看他行事，在长辈面前也都挺看重他的。爹，别惦记了，他能顶门立户了。周坤点点头，看向周家大姐夫，爹，妹夫挺孝顺的，就是不愚孝，讲道理，明是非，做事大气，格局宽阔。你放心吧，人品很好，二妹吃不了苦。周家大姐夫夸赞道：“那就好，不怕他精明，就怕他没底线。到时候吃苦的就是自家闺女了，人品好就好。”周坤终于可以放心了。再看看，要是一直这样下去，二闺女就终身有靠了。对了，娘，他二姑父上午拿了多少牙药钱？周家大嫂问，他都好奇一天了。周母抬头看看他，又看了看都露出好奇表情的儿女，乐了。上午二闺女发假后，孩子他爹也好奇呢，笑着说：“具体的我没看，应该是九十九块吧。”周翠也笑了，是九十九块。来接二姐时，李家奶奶他们问了，二姐夫说九十九块。李花他们好奇说：“怎么不直接给一百？”二姐夫说：“要长长久久的。”李花他们开玩笑说：“二姐夫怕太打眼了，要不能拿九百九十九块的。”听到这儿，周英和周怀云哈哈大笑起来。周怀云是周家大哥的大闺女，和周英估值差两岁，平时他们俩玩的最好，看着家里人疑惑的模样。周怀云说：“李元说了，大哥给大嫂做了好多衣服，还进山弄了不少大嫂喜欢吃的东西，都腌上了，就等大嫂过门吃。还在堂屋和东乡过道那儿栽了月季和栀子花，都是大嫂喜欢的。以后大哥一定是扒耳朵，怕媳妇的祸。奶，怕媳妇我知道，是说二姑父怕我二姑。”卡尔多是什么？周怀云是个十来岁的小丫头，摇头晃脑的学说话，可把大家给高兴坏了。周母一把把他搂怀里，笑着说：“卡尔多是穿人那儿的说法，也是怕媳妇。可不是，我和小姑姑都觉得二姑父很怕我二姑的。今天滚床童子滚完床，让二姑父上去踩踩床，这才是一家之主。”二姑父都没赶上去踩，直接就把我二姑放床中间了。二姑的鞋还是二姑父脱的呢，好多人都笑话他呢。周怀云撇撇嘴说：“他二姑父多好呀，每次来都带好吃的，主要是对二姑好，别人都当他是小孩子，说话不避着他。好多人都羡慕二姑呢，恨不得嫁给二姑父呢。二姑父是二姑的，他可听娘说了，二姑父可稀罕二姑了。”周家人都放心了，照着李修的稀罕样，周莲是不会受委屈的，李修也能干。周莲跟着他吃不了苦。第二十三章新夜晚的新房。趁着周莲洗漱的时候，李修去厨房做了两碗肉丝鸡蛋面。端到屋里就看见周莲站在蒲团上，刚洗漱完，听到声音抬头看他，看着周莲静静的站在那儿。李修突然平静下来，就好像岁月静好，人生圆满了。媳妇儿饿了吧？吃点饭再歇着。李修的声音温柔的能掐出水来。好，是有点饿了。中午的菜全是肉，太腻了。周莲不客气的说，没什么不好意思的，两辈子都是自家男人。他真客气不起来，李修也吃他这一套。再说那是自己两辈子的媳妇，什么脾气他最了解了。不客气才是自己人，像上辈子，后来是和他真客气，那早就不把他当自己男人了。他现在把不得他可劲的使唤他。吃完了，让周莲坐床上歇着，三手两脚的把房间收拾干净了，看着他利索的干活，周莲笑了。你还会干家务活？那有什么难的？伸伸手的事。李修继续着手里的活，轻轻地说：“也是，上辈子李修就不像村里的男人那样，除了地里的活。”回到家里，连油瓶子倒了都不带扶的。他会回来帮着做饭
，带孩子，忙活完了，看着周莲低着头，李修就知道媳妇肯定又想起上辈子了，上前把坐在床上的媳妇抱怀里，柔柔的问：“想什么呢？”周莲回过神来，就看到自己在李修怀里，也没挣扎，洞房花烛夜嘛，上辈子闺女就是新婚时怀上的，她也想试试，这个和上辈子表现不一样的男人，会不会再次让她失望？没感觉她的挣扎，李修高兴坏了，媳妇是原谅她了，是吧？是吧？撩了撩周莲脸上汗湿的头发，又轻轻的亲亲她红润的额头，这才下床打水。周莲听着他的脚步声，疲惫的睁开眼，眼神有些晦暗。是他吗？是他，他也回来了。李修拎着兑好的热水回来，就着灯光看到周莲脸色难看，对上他的眼睛，心里咯噔一下。媳妇又怀疑了，故作轻松地说：“媳妇儿，累坏了吧？你男人给你擦擦呀？你怎么那么那么？”李修不着痕迹的看了他一眼，轻轻的说：“媳妇儿。”我特意学的，那儿学的？书上啊，我从废品收购站特意挑选的。你想看？等会我给你拿呀，给媳妇擦好，赶紧给裹好被子。天太冷，别冻着了。起身去衣橱底下掏出一个布包，打开拿出来两本书，递给周莲媳妇。你看，有字有图，可好看了。周莲接过一看，竖版的老书，翻开一看，得清晰的连环图画，面部表情清晰可见，下面还带着文字解说。周莲啪的把书合上，扔给他，骂了句：“臭流氓！”李修看着他的反应，乐坏了。接过书，笑着说：“媳妇儿，对你这不叫流氓，这是夫妻恩爱。”周莲冷哼一声，把被子盖到头上，不搭理他了。李修脱了衣服，钻进被窝，伸手把周莲搂进怀里，轻轻叹了一口气，说：“媳妇儿，媳妇儿，你……”周莲伸手捂住他的嘴，脸皮真厚，什么话也敢说。李修轻轻拿起他的手，亲了一下，柔声地说：“媳妇儿，明天我们出去转一圈，回来给你看好东西呀。”周莲翻了个白眼，没搭理他，在他怀里找了个舒服的位置，闭眼睡觉。明天还要去村里长辈那走一趟，他再不睡觉。该没精神了，那会让人笑话的。李修低头一看，媳妇睡着了，也就没再闹他。亲亲媳妇的眼睛，闭上眼睛准备睡觉。可他兴奋啊，睡不着。也是，心心念念的媳妇搂在怀里了，怎么能睡着？前辈子想了三十多年，回来又想了小半年，终于把媳妇变成自己的了。他这辈子最大的愿望实现了，激动的恨不得让全世界都知道。他的媳妇，他心心念念的媳妇搂怀里了，成了自己的人了。上辈子他的洞房花烛夜基本上算毁了吧？那几个臭小子闹腾了大半夜。等他们走了，媳妇连累带羞的坐都快坐不住了。他也没舍得很闹他。再说他自己也是摸索着行事的，好在没在媳妇面前没出糗。看着怀里媳妇熟睡的模样，李修舒心的叹了一口气，想了两辈子的人儿终于成了自己的人，这提着的心终于可以放下一些了。想想自打中活回来，这一天天的就盼着把媳妇娶回家，现在终于娶回来了，以后他们会相伴一辈子。他会疼她宠她，让她再也离不开自己。金冠老丈人和三个大舅子的表现，让他想起了媳妇在娘家的受宠。上辈子老丈人临走之前最放不下的就是媳妇，怕媳妇过得不好。上辈子媳妇也确实过得不好，这辈子他会把上辈子欠媳妇的都补上，再也不会让她过着有男人和没男人似的日子。自己的女人自己不爱惜，谁还爱惜她？上辈子后来在城里看多了男人怎么疼女人的，他虽不至于和他们学，可多活了一辈子，他知道怎么让自己的媳妇活得开心、幸福，不让她再受俗世的打扰，就简简单单的过着不受金钱困扰的日子。其实说是补偿她。还不如说是他离不开他，受不了没有他的日子，也不知道生活中没有了他，自己还能不能过下去。看着他笑，就觉得这是他最幸福的事情了。乱七八糟的想了一通，李修在黑暗里笑了，想那么多干什么呢？还不如每天早起给媳妇做点好吃的，把媳妇养得白白胖胖的。再说自己媳妇就不是心大的女人，只要自己好好表现，媳妇就是活了两辈子，那心也狠不起来。只是媳妇是不是太过心细了点？往后还是得多注意，免得真让媳妇看出什么破绽。不然，以媳妇那宁为玉碎不为瓦全的性子，怕是没得好日子过。李修美滋滋的想，这媳妇太聪明也愁呢，还是好好的捂好自己的马甲，千万别不小心嘚瑟掉了。不然，想想上辈子自家媳妇的冷暴力，李修打了一个哆嗦，那个结果太可怕。不过明日新媳妇见长辈，想了想老宅子自己的爹妈弟妹，李修皱了皱眉头，有点头疼，看了看怀里睡得正香的媳妇，心下一松，管他的呢，只要别闹到媳妇头上，由着他们吧，反正丢脸也不是丢这一次了。第二十四章。周莲见长辈，太阳高高升起。李修回到房间，看着媳妇睡得红润的小脸蛋，有些不舍得叫醒她，使劲搓搓手，感觉热乎了，才轻轻伸手抚摸着她的头发，压低声音唤她起床：“宝贝儿，起床吧，你男人给你做了好吃的，起来吃点，一会得领着你出去转转。”李修又亲亲她，才起身给她拿衣服穿上。周莲无奈地看着眼前的男人，跟照顾孩子似的，给她穿衣服穿鞋，又拿梳子准备给她梳头，从她手里拿过梳子，看她一脸遗憾的模样，没好气地说：“时候不早了，你收拾一下床铺。”我去洗漱一下，说着把头发编成一个辫子，盘在头上。李修收拾好，回头一看，走到梳妆台前，拉开抽屉，拿出一只珠花，给媳妇插在头上。周莲伸手摸了摸，问：“会不会太打眼了？”李修
就在厨房里洗漱，看着周莲刷牙了，才把锅里做好的饭端到里屋的桌上。周莲都洗漱好了，进屋一看，一小锅小米粥，一笼屉白面包子，一盘腌好的小菜，有山笋、小山椒、萝卜条，一盘清炒龙头菜，两个煮熟的鸡蛋。宝贝儿，快吃！呃，坏了吧？李修拿了一个包子给他，舀好稀饭，包了鸡蛋皮，放在他面前，看他开始吃了，这才拿起筷子，又给加了一筷子龙头菜，拿了一个包子，一边吃一边说：“你尝尝，用小丝瓜包的。”周莲看了李修身后木头架子一眼，上面的丝瓜，小黄瓜嫩生生的，嚼着嘴里的包子，确实好吃。用猪肉和小丝瓜做馅，又鲜又嫩，加了一块山笋，甜甜脆脆的。龙头菜香香嫩嫩的，小山椒也脆脆辣辣的。周莲吃了三个包子，一个鸡蛋，一碗稀饭，揉揉肚子，吃的太饱了。小菜太下饭，看他放下筷子，李修知道他吃饱了。媳妇的饭量不大，又看他揉肚子，笑了，应该是喜欢吃。三两口把剩下的都吃了，起身把碗盘都收拾到厨房，都洗干净了。回头乐了，媳妇还在揉肚子呢，这是撑着了，手搓热，把媳妇拉到怀里给揉肚子。周莲拍开她的手，站起身来说：“走吧，不早了。”李修笑笑说：“好，你等一下。”去炕上的炕柜里拿出一副手套，又把炕上的围巾给周莲围好，手套戴上，这才牵着她向外走。锁好大门，直接去李老大家。现在天冷。地里没什么火，村里人都起得晚，一路上也没遇到几个人。碰到小孩子和女人，李修就从周莲口袋里拿两块糖，是李修提前给装好的。男人，李修就递根烟，很快就到李老大家。奶，大爷大娘，我和媳妇来了。一进大门，李修就喊：“话落，西厢房门就开了。”李波跑到周莲面前，就说：“大嫂，我把糖都给你，你别走，好不好？”周莲懵了，什么情况？这个叔伯小叔子才四岁，上辈子就和自家男人感情好，可上辈子没这一出。李修在一旁笑得都岔气了。肯定是奶奶、大娘他们说话让李波偷听了，臭小子，胡说什么呢？李大娘笑骂着走过来，拉着周莲的手往屋里走。他大嫂，别听那臭小子胡说，才没有胡说，是你和奶说的。二婶不好会把大嫂气走的。被李修抱着的李波扯着嗓子喊。进到屋里，周莲被李大娘直接扯着坐到炕上，李奶奶他们都坐在炕上，李大爷和李修坐在炕下的椅子上。吃饭了没有？李奶奶拉着周莲的手问。奶奶，我们吃了，你吃了没？李奶奶笑着点头说，吃了。别听你弟弟胡说，那是我和你大娘说，让他好好盯着你婆婆，别让他起幺蛾子，再把你气走了。放心，你婆婆呀，就处你大娘，有我们看着，她不敢闹腾。一会就让你大娘一起去老二那，你们早早的转一遭，早点回去休息，明天回娘家，等后天让你妹子几个帮忙，请一下媒人和村长家的。周莲笑着应了。李修从周莲口袋里掏出一大把糖放在炕上，把李波也放到炕上，说：“你大嫂给你的糖。”众人都乐了，想起了去年他让李修给他找大嫂，把糖都给大嫂吃的缘由来。大嫂，你的珠花真好看。李芬羡慕的看着周莲头上的珠花，说：“那是你大嫂的嫁妆，放心，等你出嫁，大哥也给弄漂亮的珠花做嫁妆。”李修接过话笑他：“大哥，我的呢？”李云乐了，接口问：“都有？你们姐妹几个出嫁？”大哥都给准备好了。李修笑笑说：“他准备了十多个小叶子檀木的首饰盒子，就为了给家里的妹子添装用的。里面放两只珠花，又大气又实用。”好了，不早了。娘，我领着他大哥大嫂去转一趟。李大娘收拾利索，一边系围巾，一边说：“新婚第二天应该是婆婆领着儿子儿媳去本家认门的。不过李奶奶他们可不放心葛二丫，她是李家长媳，李修结婚也是她操持的。现在她领着去也没毛病。”很快到了老宅子，一进门，李大娘就喊：“二弟弟妹，新媳妇认门来了。”说着拉着周莲的手就进屋了。人都在，就是脸色不太好。李修双手插兜，慢悠悠地走进来说：“爹娘，你们这是没睡好？”还是对我媳妇不满意，要是不满意，我就领着媳妇回去。李修是一点面子也没给留，本来嘛，娶儿媳妇，虽说李奶奶发话不让他们插手，可喜果得做吧，结婚喜果都得婆婆亲手做。他那个娘，他都不知道说什么好。还有三天就结婚了，喜果没送来，他大娘让李花去问，他娘说不是不让插手吗？没做，把李花都气哭了。最后是奶奶、大娘、三婶、婆媳三人连夜做的，因为喜果做好要晾一天才能成型的。这事还是李媛和李苗说漏嘴了，他才知道的。奶奶他们都瞒着，怕他知道了心情不好。其实对他那爹娘弟妹，他就没抱期望，只是经此更没任何念想了。葛二丫看到李大娘面无表情的样子，赶紧说：“就是没睡好，起得太早了。”李修冷哼一声：“这是嫌弃来晚了，还是嫌弃没先来？”李修上前一步，扶着周莲的肩膀说：“媳妇，看我手叫人。”伸手一指李老二，说：“媳妇，这是我爹，你公公叫公公。”又伸手一指葛二丫：“这是我娘，你婆婆叫婆婆。”周莲乖乖的跟着叫人：“来，媳妇，那是四个弟弟，一个妹妹，你二小叔子。”三小叔子，四小叔子，五小叔子，小姑子。周莲看着他，伸手指向炕上坐着的一排小叔子、小姑子，还没开口，李修直接推着他往外走，又回头扶了李大娘一把，头也不回地说：“爹娘，门也认了，要去三叔家，先走了。”第二十
，奈把他逼得宁可净身出户都要分家，可见是真的伤透了。也罢，离心也好，不然早晚让拖垮了。自家儿子还小，看不出以后如何，可有个有情有义名士里的精明哥哥看顾着，想来是差不了的。她嫁到李家二十多年，自家男人兄弟三个，自己男人出去当过兵，上过战场，精明有远见。二小叔子自私懦弱。三小叔子老实憨厚，下一辈男男女女十七个，李修是老大，是程仲孙，十六个弟弟妹妹，哪一个他都顾到了。人啊，都是相互的。过年时和婆婆闲聊，婆婆说她的大孙儿重情，护短，大气，知恩图报。但他记仇不是小心眼的记仇，而是别碰触了他的底线，过了线，触怒了他，他会百倍万倍的还回去。当时他还笑着问婆婆，他的底线在哪儿？婆婆笑着回答说，以前还不明显，现在啊。他的媳妇，他以后的孩子就是底线。你没见过你公公李修实诚实的像他，你男人兄弟三和你大姑子，他们四个都不像。以前李修对他爹娘弟妹太纵容，我说过他，他没过心。自从说亲以后，他做事目的性太强，也就老二一家子眼皮子浅，没脑子，到现在还糊涂着。前些时候他弄了三大袋子东西放我床底下，那全是书，那是给他自己孩子准备的。你瞧着吧，那小子精着呢。前两天我去新宅子那，正碰上他在家收拾，收拾的全是书，我不识字，可我估计得有五六百本。你看新宅子的格局。西边三间，东西各一卧室，中间的呢，那是准备给他孩子读书用的。你别忘了，现在可以上大学了。看他准备的房间，他就没打算多要孩子，就准备要两个。你再看他给他媳妇准备的厨房里那些吃食就不说了，就准备他们两口子睡觉那屋里面的家事都是好木头。你别说出去，你成亲时我让你偷着藏起来的梳妆匣子，那是我奶奶留下来的，是小叶子檀木的，以前只有公主和一品大员家的小姐才能用。李修给他媳妇弄的梳妆台就是小叶子檀木的。你别以为他不懂。那小子跟着放牛的葛大学了六年，葛大是地主家少爷，读过私塾，念过洋学堂，早早就跟着队伍走了。可他成分不好，但他聪明，感觉不对就回村了，眼光高，看不上村里的闺女，才没成亲。可李修入他眼了，你就想吧，李修要是憨的，葛大能教他，那时他才六岁，可能是让他瞒到现在。要不是那小子自己不想再瞒着。我们谁能知道，用那么好的木头给他媳妇打梳妆台？他进山换回的钱呢？给他媳妇买了手表和缝纫机、金镯子。他说用肉换的，依他的精明，能就换一对镯子。他媳妇就是他的命根子。李花他们一直亲近他们大哥，你别掺和他们兄妹之间的事。以后李花他们说亲，让他先长眼，他眼睛毒着呢。他那媳妇看着面软心善，你瞅着，主意正着呢。让李波多跟着他大哥学学。李波年纪小，对不起，能出个大学生，丫头不算。李宝李国大了。也就李波了，老二家那几个小子把李修得罪狠了，以后李修不会对他们伸手的。那小子有远见，把李波拉起来，他的孩子以后就有了帮手。你是李家长媳，眼光放长远一点，除了老两家的，都是好孩子，兄弟姐妹感情好了，才能互相帮衬。想到这儿，李大娘笑了笑，婆婆还说李修眼光毒，他眼光才毒呢。看了看周莲头上的珠花，了然于心，哪是什么嫁妆，周莲这身行头得不少钱，新做的红棉袄，黑棉裤。猪皮棉鞋，怪不得婆婆说李修把他媳妇当命根子。很快就到三叔家，李三叔一家都在等着了，炕上泡好的茶水，摆好的瓜子和苹果。李修笑嘻嘻的扶着媳妇坐到炕上，在三叔家哈拉了几句。三婶直接下炕，和李大娘一起陪着李修两口子去认门。本家有些老人喜欢倚老卖老，李大娘是长媳，有些话不好多说。可李三婶是小儿媳，自打嫁进李家门，就以直爽泼辣著称。当初也有人看不惯，在李奶奶面前嘀咕太泼辣什么的，直接让李奶奶给呲回去了。我惯的。管得着吗？就这样，李三婶是婆婆惯着，男人疼着，还有个大嫂护着，村里老娘们都不太敢惹她。后来侄子儿子都长大，李宝、李国和李修一脉相承，护犊子的厉害，就更没人敢惹她。毕竟惹了她，家里的孩子就遭殃。小子让李修他们吓得不敢出门，闺女让李花、李贵他们欺负的在家直哭，去找人长辈，可弄到最后都是自家孩子没理，也就没人招惹她。就是本家长辈也不愿意招惹，孩子们是亲近，可没人李宝、李国和李修亲近呐、啊。看到李三婶的举动，大家都乐了。李三婶就是个大杀器，娘啊！我大嫂今日是去认门，不是去打架。李贵笑的眼泪都出来了。哎呦，他的这个娘，泼归泼，护犊子的毛病和大哥一样，难怪娘最稀罕大哥。你个毛丫头，知道什么？你大嫂是新媳妇，抹不开面。老娘们的是你大哥不好插手，你大娘不能护过了。老娘我就是魂不吝，我镇着，看谁敢出幺蛾子。大嫂。咱们走，李修做事让人挑不出理，可有人就嫌他蛋疼，不敢惹他。可敲打敲打他媳妇，只要不是太过，李修当场也不能说什么。虽说可以过后找不回来，就李修稀罕他媳妇那德行，得憋屈坏了。老李家孩子一堆，就李修最招他稀罕和他脾气。当初要嫁人时，娘家妈怕他脾气急，找李老三是为他老实。其实他是冲婆婆嫁的。当时大伯哥成亲两年还没孩子，二伯哥已经有了李修，看婆婆行事就知道是明事理的。可不，自打成亲他就没受过委屈，男人老是会疼人。婆婆也惯着他，从不对他指手画脚的，就大嫂都护着他。后
，村里老娘们背后嘀咕他，嫌弃他男人太老实怕媳妇，让李修当面给拍回去了。我家三婶上孝婆母，下藤子侄，敬重长嫂。护住男人，哪有时间和你们闲嗑牙？过后还鼓动那帮小的，把人家孩子好一通收拾，这是可把他高兴坏了。他是脾气急，可他聪明啊！要不当初都嫌弃李家穷，李老三老实，没人愿意嫁，他就敢嫁。人好勤快，就吃不了苦。可不，自打嫁人，他的日子过最舒服。要不怎么眼红背地里讲究他？可还是被婆家侄子护着，气死他们。当初不肯嫁，看他过得好了，还演气，他就过得好。到老了也有人护着。转了一圈，还真有那么两三家想倚老卖老的，想敲打周莲。可惜话没出口，就让李三婶给呲回去了。什么？我家他大嫂是个好的，嫁妆也厚实，人也老实，咱们做长辈的得护着，可不能让外人欺了去。什么？哎呦，他大嫂是程仲孙媳妇，咱家都看中他呢，年纪小才好呢，有婆婆大嫂和我教呢，没事，有咱们婆媳三个护着，我看谁敢伸爪子。他小叔子小姑子一大堆，敢伸爪子就给剁了。我二嫂忙啊，还有四个小子和闺女呢，这不我和大嫂没事，我们妯娌俩还护不住一个侄媳妇。三婶啊，你忘了你也有三闺女俩儿子呢。大娘有五个闺女一儿子呢，都挺忙的。毕竟李花、李贵都到花期了，李宝也该慢慢相看了。第二十六章，李修现家底。周莲和李修慢慢溜达着回家，转了一圈，都到大中午了。大娘和三婶也急着回家了。走着走着，周莲笑了。她以前就知道三婶是个护短的，可真不知道是这么个妙人。不过也是，李修那么些堂弟妹，就三婶家的弟妹过得最自在，虽不是大富大贵，却是最平和幸福的。李修看着笑颜如花的媳妇，安心的笑了。三婶真是好人呢，能换的媳妇真心一笑。也不枉他两世的尊敬和照顾。回到家，夫妻俩通力合作，解决了午饭、吃罢饭。李修就问：“累不累？要不去歇一会？”周莲摇摇头：“现在白日里短，睡着了晚上就该睡不着了。”李修一看媳妇不累，两眼一亮，拉着媳妇的手就往外走，嘴里说：“我带你去看看咱家的东西，以后你都说好了。”走到堂屋和东厢房的过道那。移开栽栀子花的大缸，拽着绳子把地窖的盖打开，拎着马灯沿着台阶下去，放置好了，才又上了扶着周莲下到地窖。看着有两间房子大小的地窖，周莲有些傻眼了：谁家地窖挖那么大呀？这男人傻了吗？还自己挖的？这是挖了多长时间才能弄好？宝贝儿，你看，李修打开箱子给周莲显摆道：“靠北墙一字排开十几个大箱子。”周莲慢慢的走过去，李修让他坐在一边的小板凳上，从大箱子里拿出一个小的紫檀木的梳妆匣子递给他。周莲打开一看。是一盒子的首饰，李修拿出一个翡翠手镯，就往媳妇手上戴。周莲赶紧伸手拿过来，瞪了他一眼，说：“你傻呀，现在能戴这些东西吗？先放着吧。”李修撇撇嘴，郁闷地说：“真是，什么时候是个头呀？好东西，闭嘴吧，嘴上没个把门的。”抓住他的手，李修样样不乐地说：“我就想让你打扮得漂漂亮亮的，我媳妇那么好看。”周莲嘴角微翘，拍拍他的手说：“好了，以后总有机会的，我再看看其他的。”然后周莲就看见了一大盒子金元宝。一大盒子小黄鱼，一对双鱼玉佩，十几大箱子的书，书都整齐的放在箱子里，里面还放了张脑丸、防虫、防潮，还有三四个箱子里装的乱七八糟的东西。周莲朝自家男人吩咐：“你去找两块干净的棉布，再端盆温水来。”李修赶紧应着。周莲把箱子里的东西都拿出来，放到地上，一样一样仔细的看看，挑出了三个砚台，一个鼻烟壶，一个牙雕，一对铜制烛台，让李修拿一些布包好，又放回了箱子。在一旁还堆着上次周莲弄回的东西，李修没敢动。一直堆放在地上，收拾了半天，拆出了不少好木料，有紫檀，有黄花梨，还有一个沉香木的摆件。周莲有些晕，现在紫檀木烂大街了。李修用紫檀打了三张床，一个梳妆台，一组炕柜，三个大衣橱。他又弄了这些，这是后世指的，寸金寸檀的小叶子檀木。现在就他们家这些，就价值不菲。还有他们家的大门，每个房间的门都是黄花梨木的，还有一些家具、桌子、椅子、书架都是黄花梨木的，这得放好了。以后给孩子们留着，又兴致勃勃地继续收拾。可能两人重生回来，运气逆天，从一个已经坏了的旧时做地中表底座里取出了六根金条，都是十两重的大黄鱼，再加上李修弄回来的五十六根，这光是黄金就六百多两。嘶的一声，李修感觉牙有点疼。一个小县城的废品收购站，光小叶子檀家具就让他们两口子弄回来大小十来件，还有黄花梨木的大门和家具，加上这么多黄金和首饰，小县城里有这么多大户人家吗？两口子对着地窖里的东西发呆了半天，突然周莲拍了拍李修说。我想起来了，以前听我爷爷讲古，说咱们这儿在明时朱家王朝出过一个状元，娶了个王爷的闺女，是不是他们的后人？对，李修一愣，听出了他没说出口的意思。两人对看了一下，李修伸手把媳妇搂进怀里，说：“宝贝儿，别想那么多了，可能是老天看我们顺眼，让我们得了这些东西。再说，我们也不指着这些东西过活，有也好，没有你男人也能给你挣来。”媳妇面软心善，白得东西怕是用的不踏实，继续说：“可能是和我们有缘，才得了这些东西。如果不是我们，也可能是其他人。”再说那些木头也就在我们手里，
。在后世，那些木头可比黄金价值高。可现代的人们刚解决温饱问题，对于木头，也就是看他们结不结实，不然也就是烧火的料。再说，他们两口子又没偷没抢的，都是花钱买回来的。越想越高兴，这可是给孩子们弄了大半个家底回来。那些书里可有不少孤本，孩子们肯定喜欢。孩子们都在首都上的大学，到时把金子换成钱，给他们一人买套房子，就买四合院。孩子们都喜欢，要不怎么是两口子？这都想到一起去了。半夜了，两口子躺在床上都没睡着。周莲还是很兴奋，倒不是因为两人运动而兴奋，而是下午的冲击还没过去。上辈子两口子节衣缩食的供孩子上大学。到孩子结婚时，手里的钱也只够交一套房子的首付，闺女不要，让给儿子买。可女婿家孤儿寡母的，也没多少钱，还是儿子说先帮姐姐，等她结婚再让姐姐帮她。也是儿媳大气明事理，把结婚的彩礼钱和她陪嫁的钱都拿出来买的房子。也是因为这样，女婿一直都觉得愧疚，对女儿对他们老人都好，和儿子一家感情也很深厚。李修温柔的亲亲怀里的媳妇说：“怎么还睡不着？要不我们再活动活动？”周莲捶了他一下，真是数饿狼的，都好几次了。他也很累了，就是突然暴富，有点兴奋罢了。李修笑着把被子一拉，长夜漫漫，他们又是新婚，都想了几十年了，还不允许他吃个够。不一会便听见了周莲的娇喘声，连月亮也引入云层中，又是幸福愉快的一夜。第二十七章，有人闹事，时间总是在不经意间就溜走了。婚后的日子，在李修天天带笑的脸上，就能感觉到了幸福和甜蜜。新婚燕尔，两情缱绻，在周莲也有意配合的情况下，两人愈发默契。三朝回门时，李修带着众礼，领着周莲去岳家。在看到了周莲脸上轻松自在的笑容，周家人也更安心了。开春上宫的第一天，山前村的村民就看到李修小两口并排着去下地，家事都李修拿着，周莲两手空空的跟着，都窃窃私语。本以为李修脸黑心硬，不会是个疼媳妇的，现在看来都看走眼了。下地连个铁锨都不舍得让媳妇拿，怎么会不疼媳妇？春种之前要翻地，生产队的牛忙不过来，有不少地需要人工翻。队长给李修两口子分到了相连的两块地，李修舍不得媳妇干活，可现在大家伙的眼睛都盯着呢，不让下地也不行，下地不干活也不行。李修有点憋屈，他又不是养不活媳妇，让媳妇干活挣工分，李修得心疼死。看看分的两块地，再看看身边眉眼弯弯的媳妇，想了想说：“媳妇儿，一会你就跟在后面平一下铲好的地就行。”周莲看他黑着脸皱着的眉头，笑了，知道男人是心疼他，可他也不能让人嚼舌根。再说还是有那么一点心疼他，自打嫁过来就没干过活，洗衣做饭收拾家务。男人都抢着干了，农闲的时候也就罢了，现在都忙，他干的活又累又重，他又怎么可能让他自己把活都干了？他也不是什么娇小姐，又不是没干过。没事，我慢点干，别担心。李修看他笑意盈盈地说，张张嘴又把话咽下去了。现在大家伙都在田里看着，媳妇要是不干，有的是人会说些乱七八糟的。那你慢点，别急，我干得快，别担心完不成任务。想了想，李修才不情愿地说，行了，干吧。有人看了，周莲看了一眼周围的人，说，李修点点头。抬头扫了一眼四下里探头探脑的人，没再说话。快到中午了，李修让周莲先回家做饭。地里忙的时候，都是家里女人先回去做饭，等男人下工回家直接吃，这样省时间。周莲抬手看看表，都十一点了，也确实差不多了，扛起工具就要走，被李修抓住拿了下来，反手摸摸他的手掌，感觉没起泡，才稍稍有点放心。走喽，侄媳妇，一会儿回家粘糊啊，在这儿大家伙都看着呢。孙两家的，你老大岁数了，还满嘴放炮，我侄子不就帮他媳妇拿下铁锨吗？看他让你埋汰的。怎么，我侄媳妇得罪你了？三婶领着李元大老远的，就听孙二媳妇那碎嘴婆娘在胡咧咧，直接就呲上了。孙二媳妇一听是李三婶的声音，心里一哆嗦，她不就看着李修一上午舍不得让他媳妇干活，一个劲的念叨让他媳妇慢点干，歇一会再干。这回家做饭连个铁锨都不舍得让他拿，心里有点膈应，才说了两句，他也没说什么呀。三嫂，看你说的，我这不是和侄媳妇闹着玩的吗？孙二媳妇赶紧解释说：“这个泼妇可不好惹。”哟呵，你这是和你男人粘糊完了，准备回家做点好的补补。三婶不管他的解释，直接开撕。侄媳妇是新媳妇，留下这么名头可不好听。孙二家这个碎嘴婆娘可不是好东西，就看不得人家感情好，敢欺负到侄媳妇头上，欠削了吧？三嫂子，话可不敢那么说。我这上了半天工，怎么就成了和男人粘糊了？孙二媳妇不干了。他累死累活干了半天，传到队长和村长耳里可不好听。合着就你干活了，我侄媳妇没干呢。你这婆娘就不是好东西。我侄媳妇辛辛苦苦上了半天工，让你说他们小两口年糊，你不就仰仗着岁数大辈分大不要脸吗？我侄子侄媳妇让你看不顺眼了，再胡说八道，我撕了你的嘴。三婶可不惯他毛病，搅屎的棍子，看不得别人好。我也没说什么，不就开句玩笑吗？看围上了不少人。孙二媳妇委屈地说：“是吗？”那你和你男人年糊完了，这是准备回家给做点好的补补。三婶音量直接拉高，把刚才刺他的话重复了一遍。三嫂子，你怎么这么说？我怎么许你说我侄子侄媳妇，不许我说你？你怎么那么霸道？以前的地主婆都没你霸气呀、啊！三婶直接
，今日就杀鸡儆猴了。村里的老娘们都不是省油的灯，今后看谁敢欺负侄媳妇。我不就和小贝的开个玩笑吗？哪有你这样的？孙二媳妇是真委屈了。这李修媳妇打进门就大门不出，二门不迈的。她这不是看新媳妇都脸皮薄，李修又那么疼她，就看她不太顺眼，才说了两句嘛。怎么就成地主婆了？这帽子扣的也太吓人了。我这不是也和你和小贝开玩笑吗？我侄媳妇都不委屈，你委屈什么？三婶打嘴架就没输过，她她臭婆娘。李苗直接跑到周莲面前说：“大嫂，你别生气，孙二婶子可喜欢和孙二叔黏糊了，她以为大嫂也和她一样呢。大家都看见了，我大哥就是帮你接一下家伙事儿。虽然你和大哥刚结婚，可也没在地里干活时黏黏糊糊的毛病。别怕呀，没事。你看我娘都和她解释了，孙二婶子喜欢，可大嫂不喜欢啊。没事的。”李苗这一刀捅下去，直接坐实了孙二媳妇。周围的人都哈哈大笑起来。这孙二媳妇经常碎嘴，村里的小媳妇大姑娘不好和她争辩，没得白白受着。这下可踢到铁板了。老李家三媳妇霸道泼辣，可人家讲道理，你不去惹她就行。这可好，讲究到人侄媳妇身上。李修可是李家承重孙，虽不受爹娘待见，可人家大娘三婶可是把他当心头肉。再说李修也不是好惹的，村里谁不知道李修护犊子？去年村里小子看他大爷家里花长得好看，就嘀咕了那么两句，让他好一通收拾。这还不算完，又指使李宝、李国去收拾人家弟弟侄子，还指使李贵、李云他们折腾人家姐妹侄女，逼得家里长辈去给赔礼道歉才算完。现在孙二媳妇欺负到他媳妇头上，等着吧，这是没完。李苗一个六七岁的小丫头，就几句话把孙二媳妇这喜欢和男人在地里黏糊，这是算是扣得死死的。李修可是八九个妹妹，这李苗还是最小的，这是有的闹了。有的是人看热闹不嫌事大，都围在这里干什么？不上工。不回去做饭了。村长背着手，黑着脸走过来吆喝：“葛大哥，你看看，李三嫂子说我是地主婆，这帽子我可不敢要。”孙二媳妇一看村长来了，急忙告状。他话一落，引来一片哄笑。众人七嘴八舌的把事情说了一遍，气得葛大鱼火冒三丈。现在春耕正忙，这婆娘真不是个东西。去把孙老二叫来，扣孙老两家十个工分。以后再没事闲的说婆婆嘴，就扣工分。你们这些老娘们，谁有本事谁继续说。等孙老二来了，知道了，气得追着要揍他媳妇。又惹得众人哄笑不止。第二十八章，李家三房看着村长的黑脸，大伙都悄摸的散了，留下了黑着脸的村长李修，还有满脸不在乎的三婶和李媛。至于周莲，还一脸的懵逼，没回过神来呢。行了，差不多就行了。那碎嘴娘们一直都那德行，她男人挺厚道的，你别找后账啊。葛大鱼太了解李修的尿性了，这小子心狠手黑，还让人抓不住道理。都一个村的，闹得太离谱了，不好看。李修朝他呵呵了两声，没搭理他。厚道有什么用？没管好自己婆娘就是错，村长你也得管管了。我看这都是闲的，好日子过够了。现在多忙啊，还有功夫嚼老婆舌，看来是活不累。这可不行，我们不是得坚决执行一不怕死，二不怕苦的经吗？多派点活吧。三婶是一点也不嫌事大呀。葛大鱼看着他们，没说话。以后谁再说李修厚道，他一定不打死他。混账东西，就两句话的事，他们这是准备拿孙二媳妇做杀鸡儆猴里的那只鸡了。姐夫闹开了也挺好，也该让他长点教训。否则我一定折腾的他鸡飞狗跳不得消停，他当所有人都是他爹妈呀，都得惯着他，多大的脸啊！周莲回过神来说，他刚才让三婶和小姑子的战斗力给惊着了，那孙二媳妇就是个搅屎棍子，上辈子没少拿话刁难他，他是新媳妇，又脸皮薄，不好和他吵吵。他家那大闺女和李欣玩得好，没少闹幺蛾子，有一次让李云和李和碰上了，他俩把李欣教训了一顿，才算消停。这辈子闹到李修三婶面前，正好整治整治他，别他妈把自己当软柿子捏。葛大鱼无奈的看着周莲媳妇说：“这个干妹妹老实又本分，从不惹事，这还老实啊？也难怪李修那小子稀罕的要命，都特么的一个德行。”好好好，你们看着办吧，别闹大了，不好收场啊。葛大鱼也没辙了，他要拦狠了，让媳妇知道也得和他闹。媳妇和老丈人一家对周家很看重，让老丈人知道周莲在他眼皮子底下受委屈不管，肯定会黑脸凶他。好了，看着大哥说的。不会给你找麻烦的，我们有分寸的。三婶看葛大鱼的脸色，笑着说：“怎么也不能让他难做呀，好歹也是姻亲了，赶紧该干什么就干什么去。”走了，看李三婶表态了，葛大鱼满意的走了，就知道老李家的人民势力。看看，这不就不准备给他找麻烦了？不错，不错。刚才也不知是哪个吐槽了半天，村长也是变化真快。我和三婶小妹先走了。周莲看着葛大鱼离开了，对李修说：“李修点点头，和三婶招呼一声，又去干活了。”周莲招呼三婶和李苗一起往村里走，小妹会和我一起回去。帮我给大娘娜送点东西。周莲对着李苗说：“现在春上，活重，家家都油水不足。李修东上腌了不少腊肉，给大爷和三叔家分点，好歹有点荤腥。”大嫂送什么呀？李苗好奇地问。这个大嫂柔柔的，长得也好看。大哥稀罕的要命，看着像是个好的。你大哥弄了点腊肉，现在地里活重，一会你用筐子装一些，和大娘家分分，好歹给家里爷们添点荤腥。都别送了，侄媳妇，你留着给他大哥补补。我那大侄子前些年把身子亏狠了。
，三婶赶紧拒绝，侄子弄点肉不容易，还想着他们这些长辈，可也不能太亏着侄子了。年前侄子给送了不少，哪能光占侄子的便宜呀、啊？那可是侄子进山拿命换来的。看三婶说的，都是一家人，计较那么多就外道了。本来这两天领休就要送过来的，让他去太打眼了。今日正好小妹在，他却不打眼。周莲就稀罕三婶的拿得清，都是自家男人辛苦从山里弄来的。要不是三婶和大娘帮助粮多，他也不舍得。现在肉多金贵啊，给李苗分好四份，让他给奶奶、大娘还有老宅子那送去。还有一份是三婶家的，本不想给老宅子送的，可毕竟是李修亲爹亲娘，也不能闹得太不好看了，他还得要好名声呢。李苗背着筐子一进门就笑得直不起来腰，弄得刚从地里干活回来，坐在院子歇歇脚的父兄姐姐莫名其妙。怎么啦？去你二大爷家了？李三婶从厨房出来，看到垂着筐子大笑的李苗，问。丑小闺女那德行，在大嫂那肯定没什么事。侄媳妇行事大气又抓礼，应该是给她婆婆一份。就是不知道二嫂那又闹什么幺蛾子。嗯，娘，大嫂分了四份，有奶奶有一份，她都用点心纸包好了，让我去了直接拿出来。奶奶和大娘家两份一样多，我也没在意。到了二大娘那，二大娘和李欣在家呢，我拿出他们的那份给他们。李苗停下，又笑了一会，看着家人都瞪着她，赶紧说那份有奶奶那份的一半吧，我也没敢放声。李欣问我。都有还是就他们家有？我都愣了。李欣比我大四五岁，怎么不长脑子？我说都有。他直接上筐子里把咱家那份翻出来了，然后都愣了。咱家那份有二大娘手里的三份多，别提了。当时真是，我又不能笑出来。过了一会，二大娘问谁让送的，我说肉是大哥分好的，是大嫂让送的。二大娘和李欣的脸色真是没办法看了，就和车屎似的。没礼数，你二大娘是长辈。李三叔直接打断李苗的话，教训他，别人他管不着，自家孩子可不能那么教养。爹，我知道了。李苗缩缩脑袋，答应着。他爹教育他们时，他娘从不插嘴，有时候还和爹一起教训他们。是大嫂分的。李和问自家小妹，嗯，大嫂从厨房剁好了、包好后，放进筐子时告诉我哪份是谁家的，还让我先去大娘和奶奶那儿，和他们说不能不收，是大哥和孝敬长辈的。李苗点点头说，接着说，大嫂还嘱咐你什么了？李贵接着问，还说送完大娘那儿，再去二大娘家，直接告诉他们肉是大哥分好后让我去送的，大爷奶奶和我们家都有。其他的就说不知道。李苗话还没说完，李宝就大笑起来，怪不得大哥就认准大嫂了。大嫂这形势和大哥如出一辙，都不是吃亏的主。本来还担心大嫂面软心善被忽悠了，现在看来能被大哥看中，肯定有大哥看中的其他因素。现在看来有大嫂帮衬着大哥，二大爷那边就成不了气候。他不忍心看着大哥一个男人，成天为了些鸡零狗碎的事情和自己的爹娘弟妹去应对，这些事情有大嫂去应对，以大嫂的行事作风吃不了亏，还能让人夸一句孝顺。第二十九章。怀上了，看着自家老爷们一脸茫然的样子，就知道他没明白孩子们的意思。罢了，有孩子和他护着，也没人敢欺负自己男人。从筐子拿出腊肉，一看得三斤多，看来这侄媳妇行事和侄子差不多，都是你敬我一尺，我敬你一丈的主。嗯，大嫂和婆婆个两斤，二嫂那一斤，自家这三斤，多出的一斤，应该是今日他和李苗护犊子的结果。看儿子还在笑个没完，三婶也乐了，他们是为侄子高兴吧，娶了个好媳妇。也能好好过日子。行了，你们大哥心中有数呢，就看你大嫂的行事大气、讲道理，不是能吃亏的主。今日的事你们也都知道了，你们叫着李花他们和你们大哥商量去。那孙家也是护犊子的厉害，你们有点数。李国嗤笑一声，护个毛的犊子，也就孙老两家那几个小子，其他人谁会护那个碎嘴泼妇？李贵瞪了李国一眼，娘说了就听着行了，哪儿那么多怪模样？吃饭吧，大嫂送的腊肉。晚上娘做点给爹和弟弟补补。李贵起身去收拾午饭了，想那么多干嘛？老李家又不是没人了，还能让大嫂受委屈咋地？李修下工回家才知道媳妇给长辈都送肉了，笑一笑没说话。家里的事媳妇做主就好，他只要看着别让媳妇受委屈就可以了。看着媳妇做好的饭，他心满意足的吃着，用腊肉炒的蒜苗、咸鱼炖茄子、鸡蛋丝瓜汤，一盘腌的山椒山笋，烙的葱花饼。媳妇是担心活重他身体吃不消，给媳妇携了一筷子腊肉，笑着说：“宝贝儿。”多吃点。周莲顿了顿，说：“你能别叫我宝贝儿吗？每次听他喊宝贝儿，他都起一身的鸡皮疙瘩。都做了两辈子的夫妻了，上辈子刚结婚，在亲密的时候，他也没喊宝贝儿啊。为什么？你就是我的宝贝儿啊！害羞了，没事，我又没在外面喊。”李修低下头，憋着笑说：“他都说了好几次了，还不死心呢，得慢慢习惯，习惯了也就好了。再说，他都多活了一辈子了，怎么还害羞啊？”周莲深吸了一口气，算了，他的犟也不是一天了，愿意叫就叫吧，又不能把他嘴堵上。给送肉的事你怎么说？周莲问。他一回来就和他说了，他到现在也给个准话，宝贝儿，你是咱家的当家人，家里的事你说了算，只要你别让人欺负了，随你做。为难的是有你男人呢，别委屈着自己就行。李修不在意的说，自家宝贝儿就是太乖了，多大的事啊，让他做都不带给老宅子那送的。不过媳妇做的也解气，家里长辈没话说，老宅子那能气得吃不下饭。上辈子媳妇也没少送东西，可惜都为了白眼狼。对了，上午
也枉费他多活了一辈子。行，别太过了，再让他倒打一耙。”周莲给他盛了一碗鸡蛋汤，说：“有点感动吧？这男人现在是把他放心上了。”李修美滋滋的喝着汤，就知道媳妇心软，很快的，很快媳妇就会重新喜欢他的。春耕完了，马上就春种了。李修找了队长，给他媳妇安排了点种的活。点种一天才八个公分，都是十多岁的孩子和上了岁数的人干。李修不稀罕公分，就担心累着媳妇。其实这活也不轻松，要一直弯着腰下种。但别的活更累，现在就是请假不上工都不行。李修是心疼媳妇，可也不能把她推到风口浪尖上。现在还没分产到户，再过两年，等分产到户就好了。到时他媳妇一年都不下地，也没人管，顶多让人说他疼媳妇呗。整个春天的晚饭都是李修做的，他舍不得媳妇下地回来还忙活，别人一个春上都累得又黑又瘦的，周莲也就黑了点，没瘦反而让李修养胖了些。到四月份，李修就更注意了，闺女差不多已经在媳妇肚子里了。果然，四月底的一天早上。周莲就恶心吃不下东西，李修担心坏了，一个劲的问他怎么了，有没有什么想吃的。周莲愣了半天，眼泪就下来了。这是闺女吧？是怀上闺女了。李修看她哭了，心疼的搂怀里，知道她是激动的。媳妇简直把俩孩子当成命根子，可她还得当不知道，只一个劲的安慰：“宝贝儿，别哭啊，难受和你男人说，别哭，哪难受啊？”李修，李修，有了，我有了。周莲激动的喊，她的月事都是月初，婚后一直没来，闺女是腊月二十六生的。差不多刚结婚就怀上了，他竟然给忽略了，竟把这么大的事情给忘了。心心念念的闺女竟然给忘了，有了，有什么？孩子怀上了。对你一直没来月事，这是刚结婚不久就怀上了。李修终于可以表现出激动来了，闺女啊，他的宝贝闺女啊！李修紧紧的抱着周莲，把头埋进她的头发里，不让她看见脸上的眼泪，终于圆满了。闺女来了，儿子还得三年，不过。有媳妇有闺女，重活回来，紧紧压抑的情绪终于全释放出来了。媳妇没过门时，担心媳妇过门了，稍微好一点，又怕闺女儿子有变化。现在闺女来了，应该没问题了。周莲感觉到脖子上湿漉漉的，平复了一下情绪，问他：“你哭了？”李修擦干净眼泪，抬起头亲亲她说：“我很高兴，有你有孩子，我们家会越来越好的。我会努力挣钱养好你和孩子的。”周莲明白他的意思。李修一直不被爹娘待见，现在有了孩子，他就有了底气。一个家，一个有媳妇、有孩子，属于他自己的家。李修眷恋的亲着他说：“宝贝儿，你要好好的，想吃什么就说，你男人很厉害的，一定能给你弄来。”周莲笑了，她现在感到很满足，闺女来了，她也踏实了。重活一事，最要紧的孩子没有改变，自家男人也变得更有担当。至于其他的，没什么能撼动他了。第三十章，老李家的人。这天晚上，李修家就迎来了老李家，除了李老二一家外，所有人。白天周莲没去上工，李修和生产队队长说周莲不舒服的事情，没多久就传遍了整个山前村。上午李大娘和李三婶在地里就去问李修了，知道是怀孩子，这才等到晚上一起来看看。现在天也暖和了，李修两口子也从炕上搬回东屋卧室了。屋里待不开了那么多人，李修就在院子中间生了一堆火，让大家伙都围着火堆坐在院子里。李奶奶拉着周莲的手，激动坏了。孙媳妇这是刚过门就怀上了，不管男女，这是老李家的第四代，他都七十多了。就怕看不见李修的孩子，到了底下也不能和老头子交代。现在好了，他身体还硬朗，还能带带重孙。娘，高兴坏了吧？李三婶打趣自家婆婆说，她也高兴啊，侄子成家立业有后代了，也就不惦记他那没良心的爹娘弟妹了。李大爷也很高兴，老李家的承重孙有后了，甭管开花还是结果，那都是嫡脉。李大爷有点重男轻女，可承重孙一脉不一样。说到承重孙。不是长孙就是承重孙的，还得过了六岁看能力的。李修是十岁做的承重孙，那时李华七岁，李宝六岁，是李奶奶、李大爷和族里四个叔伯商量的。李大爷他们那辈的承重孙就是李老大，过世的李爷爷兄弟五个，他排行第四，他也是他们那一辈的承重孙。族里都说李老大父子俩出类拔萃，也是李爷爷过世早，可也确实聪明。李大爷上过战场，大气有远见。到李修这，看他分家时的表现，族里的聪明人都看出了他有远见，做事有底线。其实越往后。程仲孙这个名头就不重要了，就像上辈子李大爷他们就想李香瑞做的，可李香瑞十六岁就考上大学去外地了，没大事，基本不回村。到了李香瑞这辈就没程仲孙了，再到李修孙子时就没程仲孙这一说法了，都计划生育了，每家就一个孩子，还不一定是男女。不过现在程仲孙还挺要紧的，大家正说着高兴时，大门打开了，众人一起抬头看去，就看见李老二拿着烟袋，有些怯怯的站在门口，众人都愣了，他怎么来了？李修突的反应过来了，起身叫着迎向他，爹，你来了。快坐，拿了个凳子递给他，嘴来还问着：“爹，你吃饭了吗？”李老二看着儿子的笑脸，心里也安定下来。儿子没生气呢，岂不知道李修想，再怎么都是亲爹，在偏心。听说儿子有后了，他也高兴。再说，他也一直没和老实懦弱的爹去计较，和他较真儿能把自己气死。看儿子关心自己，李老二高兴地说：“没吃，光高兴了，忘了吃了。”众人都无奈的看着他，老实过头了吧？李修赶紧说：“那爹等会儿有现成的。”我给你热热去，几步走进厨房。晚上周莲想吃
中午特意买的大棒子骨炖了一大锅萝卜，给他爹炒了蛋炒饭，热了一小盆骨头汤，放小炕桌上端了出来，也给李玻璃园和李苗弄了一小份。他们小看别人吃饭肯定馋了，大家伙炯炯的看着他们爷四个吃的热火朝天。李奶奶无奈的看着新大的二儿子，老实懦弱还自私，但骨子里的良善还在。看他吃完了，李修问：“吃饱了吗？不够，我再给你盛些。”李老二一抹嘴。心满意足地说：“饱了，都有点撑。”李修也拿他这个心大的爹没招，泡了一杯茶给他。看小的们都吃完了，李修把碗收拾下去，这才坐下。李奶奶拍拍周莲的手，婉转地说：“你公爹高兴呀。”周莲笑笑，对公爹他还真不太了解，上辈子他没得早，明年春上没的，对他就是感觉太老实，什么也不管，家里就婆婆说了算，晚上得提醒提醒李修。再不好，那也是他亲爹。听着李老二一阵撕心裂肺的咳嗽，周莲看着都不在意的众人，直接问：“爹，你咳嗽的这么严重，没去医院看看吗？”李修刷的抬头看向周莲，周莲微不可见的点点头。李修直接对李老二说：“过两天我带媳妇去县医院看看，你也去检查一下。”侄媳妇怎么了？李大娘惊呼：“没事，没事，我听说医院现在有机器可以看男女，还可以看怀了几个。”这不快忙完了，正好去县里买东西，顺便去看看。李修赶紧解释。李奶奶直接呛他说：“你还重男轻女啊！”李修哭笑不得的安抚奶奶：“没有，没有，我不就是好奇吗？这才两三个月，听说那机器能看见，我就想看看。”李大娘有些不信：“你不会看是女孩？”就大娘，我真不是，看除了媳妇都不相信。李修急得满头大汗，这都是祖宗，解释不清。他大爷和三叔真能抽他，看他那囧样。周莲笑着解围：“奶奶，大娘三婶，他不是这样的人。”他想看看是不是闺女，想给他闺女买小裙子呢。看大家都松了一口气，周莲心里也暖暖的。奶奶、大爷、三叔他们都是好人，上辈子也是。女儿出生是奶奶、大娘、三婶伺候的月子，百日鞋是李花做的，小褂子是三婶给做的，自己那婆婆小姑子可是什么都没管。奶奶气得说：“姑姑的鞋，姨姨的袜，奶奶的黄马褂，姥姥的肚兜，镜子的裤衩，这都是给孩子讨吉利的，他们不给做。”咱们小囡囡也有姑姑奶奶做，后来儿子出生是李贵做的鞋，大娘做的褂子，也幸好他们没做。之后闺女儿子出息了，他们往上凑，让他一句没穿过姑的鞋，也没穿过奶奶的褂子，给呛回去了。不过大娘家和三婶家的情，他带孩子领了，也告诉孩子，大奶奶家和三奶奶家有事一定要帮，那都是情分，都两辈子了，事情有了变化，可人还原来的人，该良善的依然良善，该自私的还是自私。只是李修像是被打通了任督二脉似的，一下子开窍了。很是让人奇怪，几个小的凑一起争论着是侄子还是侄女，大的几个和李修围着老哥三商量起什么名字。奶大娘三婶就嘱咐周莲怀孕了的禁忌，周莲安心的听着，重活一世还是不一样了。上辈子这时候也都来了，可那时缺衣少食的，他又累狠了，疲惫又茫然的不知所措。哪像现在，手里光现钱就六七千块，各种吃的喝的李修都准备齐全了，就连棉布李修都准备了一匹藏在衣橱里，那还是婚前就买好了的，一个春上干的最轻的活计。就这样。早饭晚饭都是李修做的，要不为了上午早点下工，连午饭都不让做。他现在吃的好，穿的好，活也不累。李修又什么都依着他，日子过得舒心，这可比上辈子强太多。